ってない হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম কি অবস্থা সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন আমাকে ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে কিনা এবং শোনা যাচ্ছে কিনা একটু সবাই কমেন্ট করে জানাবেন যে ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছেন কিনা এবং দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমাকে ওকে সবাই একটু কমেন্ট করে জানান তো ভাইয়া যে আমাকে ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে কিনা এবং দেখা যাচ্ছে কিনা বলেন সবাই একটু কমেন্ট করেন হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া সবাই কি আমাকে ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছেন এবং দেখতে পাচ্ছেন একটু কমেন্ট করে জানান ঠিক আছে সবাই একটু কমেন্ট করে জানান যে আমাকে ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছেন কিনা এবং দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি সবাইকে বলবো ভাইয়া আমরা ক্লাস আজকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিকের ওপরে ক্লাস করব ঠিক আছে তার আগে আমি অনুপাত বিশ্লেষণ এই চ্যাপ্টারের ওপরে আমরা ক্লাস করব এই চ্যাপ্টার থেকে আমাদের এমসিকিউ প্রশ্ন এতটা ইম্পর্টেন্ট যে এইচএসসি প্লাস অ্যাডমিশন এইচএস অ্যাডমিশন এমসিকিউ বুঝছেন এই দুইটা আমরা একসাথে শেষ করব ঠিক আছে এই চ্যাপ্টারটা এতটা গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের আপনারা বললে বিশ্বাস করবেন না এই চ্যাপ্টার থেকে যে এমসিকিউ প্রশ্নগুলো আছে এগুলো এইচএসসি এবং অ্যাডমিশন টেস্টের প্রশ্ন আমরা এখনই শিখে ফেলবো তাহলে জিনিসটা কত মজার না দেখেন তো হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম তাহলে আমরা যেটা করব আমরা হচ্ছে এইচএসসি এবং অ্যাডমিশনের প্রশ্ন অনুপাত বিশ্লেষণ চ্যাপ্টার থেকে আমরা এখনই যদি শেষ করে ফেলতে পারি তাহলে ভালো হবে না অবশ্যই ভালো হবে তাহলে অনুপাত বিশ্লেষণ নিয়ে আমরা দুইটা ক্লাস করব কয়টা দুইটা আজকে একটা করব অর্ধেক ক্লাস করব আগামী দিন আর অর্ধেক ক্লাস করব করার পরে যেটা করব আমরা এইচএসসির বোর্ড প্রশ্ন আমরা সলভ করব সে সাথে সাথে আমরা আবার এখান থেকে অ্যাডমিশনে কি কি প্রশ্ন এসেছে সেই প্রশ্নগুলো আমরা সলভ করব তো এই অনুপাত বিশ্লেষণের চ্যাপ্টারটা আমাদের জন্য ভাইয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ ওকে তো সেই কারণে আমরা যেটা করব এই চ্যাপ্টারটা আমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে করব আমি আপনাদেরকে গ্যারেন্টি দিচ্ছি এই চ্যাপ্টার যদি আপনি শেষ করেন আপনি এখান থেকে সিকিউ তো পাবেন দুইটা বিশ মার্ক সেই সাথে সাথে এখান থেকে আমি যে এমসিকিউ শিখাই দিব পাঁচটা এমসিকিউ আপনি বোর্ডে পাবেন সেই সাথে সাথে ঢাবি বলেন রাবি বলেন তারপরে গুচ্ছ বলেন সব জায়গায় আপনি কমন পাবেন এই আজকের এবং আগামী দিনের যে অনুপাত বিশ্লেষণের ক্লাস নিব এই দুইটা ক্লাস থেকে ওকে ভাইয়া তো এই ক্লাসটা আমরা সবাই অনেক মনোযোগ দিয়ে করব এবং আমি বিশ্বাস করি এই চ্যাপ্টারটা এত সুন্দর করে আপনাদের শেখাবো জীবনে ভুলবেন না যদি ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে করেন খুব মজা পাবেন ওকে তো ভাই আমি সবার কাছে একটু রিকোয়েস্ট করব যে ক্লাসটা ভাইয়া সবাই একটু শেয়ার করে দেন ঠিক আছে ক্লাসটা সবাই একটু শেয়ার করে দেন আমি আজকে মোটামুটি অসুস্থ বুঝছেন আমি আজকে সকাল থেকে মোটামুটি ভালোই অসুস্থ আমার গলা ব্যথা একটু ঠান্ডাও লেগেছে প্লাস আরও কিছু সমস্যা ফেস করছি একটু অসুস্থ আমি তারপরে যেহেতু সপ্তাহে একটাই ক্লাস নিয়ে আপনাদের সাথে তারপরে অসুস্থ শরীর নিয়ে অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে আপনাদের সাথে দাঁড়িয়ে গেছি ওকে কারণ ক্লাস নিলে আমার ভালো লাগে তো এই কথা ভেবে আপনাদের জন্যে মোটামুটি মানে তারপরেও ক্লাসে দাঁড়িয়ে গেলাম সবাইকে যেটা বলবো সবাই একটু ভাইয়া ক্লাসটা অবশ্যই শেয়ার করে দেন এবং মেনশন করে দেন কষ্ট করে ঠিক আছে আমি যেহেতু অসুস্থ শরীর নিয়ে কষ্ট করে আপনাদের জন্য ক্লাস নিচ্ছি আপনারাও একটু অবশ্যই শেয়ার এবং মেনশন করে দেন দিয়ে জাস্ট ডান এই কথাটা লিখে দেন ওকে আমি বেশিবার বলবো না যারা আমার ক্লাস করেছেন বা যারা আমাকে চিনেন তারা হয়তো জানেন যে আমি বেশি শেয়ার বা এগুলো কথা বলি না তো সবাই যেটা করবেন জাস্ট প্রথমে একটু শেয়ার করে দেন এবং বন্ধুদেরকে মেনশন করে ডান লিখে দেন দেন আমরা এক মিনিট পরে ইনশাল্লাহ ক্লাসটা শুরু করব ওকে ভাইয়া আমরা এক মিনিট পরে ইনশাল্লাহ ক্লাসটা শুরু করব আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের স্যাররাও ক্লাসে চলে আসছে ইজি ইংলিশ ফিয়া মানিল্লা আমির স্যার আমির স্যারও হচ্ছে অসুস্থ তারপরে সম্রাট স্যার আছে সম্রাট স্যার দেখছি আমাদের সাথে লাইভে আছে তো সবাইকে একটু বলবো ভাইয়া ক্লাসটা একটু দ্রুত শেয়ার করে দেন কারণ আমরা হচ্ছে বেশি কথা বলবো না শেয়ার করার কোনো বাধ্যবাধকতা কিছু মানে জোর চাপাই দিব না জাস্ট আপনাদের মনের ইচ্ছা থেকে যেহেতু কষ্ট করে আমরা স্যাররা ক্লাস নিচ্ছি আপনাদের জন্যে 
জাস্ট একটু শেয়ার করে দেন যাতে করে আপনাদের আরো অনেক বন্ধু মিলে যাতে আমরা ক্লাসটা করতে পারি এটাই উদ্দেশ্য আর কিছু না যেহেতু আমরা প্রতিদিন আপনাদের জন্য ফ্রি ক্লাস নিচ্ছি বাংলাদেশে মনে হয় না এমন কোনো প্ল্যাটফর্ম আছে যে কমার্সের জন্য এত ডেডিকেটেডলি কাজ করছে প্রতিদিন আপনাদেরকে ফ্রি ক্লাস দিচ্ছি আপনাদের ইংলিশ ক্লাস দেয়া হচ্ছে আপনাদের অ্যাকাউন্টিং ক্লাস দেয়া হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং এম সিকিউ ম্যানেজমেন্ট ফাইন্যান্স সকল ক্লাসগুলো আপনাদের দেয়া হচ্ছে তাই না ভাইয়া তো একটু যেটা করবেন সবাই একটু দ্রুত শেয়ার করে দেন আমরা এক মিনিট সময় নিব ওকে সূত্র মনে থাকবে সব মনে থাকবে হ্যাঁ সব মনে থাকবে হ্যাঁ আমরা দুইশো জন হলে ইনশাল্লাহ ক্লাস শুরু করবো আমি দেখতে পাচ্ছি একশো বাহাত্তর জন হয়ে গেছে প্লিজ মেক ইট টু হান্ড্রেড ওকে দুইশো জন হলে ইনশাল্লাহ আমরা ক্লাস শুরু করবো আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় একশো একাত্তর জনের মতো হয়ে গেছে আমরা দুইশো জন হইলে ইনশাল্লাহ ডান আচ্ছা যারা শেয়ার এবং মেনশন করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা একশো সত্তর জন পার হয়ে গেছে একটু ঠিক আছে হ্যাঁ সেকেন্ড পেপার সেকেন্ড পেপারের ক্লাস শুরু করব ঠিক আছে ভাই একবারই জাস্ট বলবো একটু শেয়ার করে দেন বন্ধুদেরকে জাস্ট আমরা দুইশো জন হয়ে গেলে ইনশাল্লাহ ক্লাস শুরু করে দেবো ওকে একশো সাতাশি ভেরি গুড থ্যাংক ইউ একশো সাতাশি জন থ্যাংক ইউ ভাইয়া একশো সাতাশি জন দেখি দুইশো 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 করে দেন হুম দুইশো জন না হলে ক্লাস করে ভালো লাগে বলেন কমার্সে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পেজ থেকে ক্লাস নিচ্ছি তো দুইশো জন যদি একসাথে না ক্লাস নিতে পারি তাহলে কি ভালো লাগবে বলেন হ্যাঁ টান দাও হ্যাঁ আরেকটু টান দাও এই যে আমাদের স্যার বলছে হ্যাঁ দেখি ভাইয়া সবাই ইনশাল্লাহ আমরা শুরু করে দেবো ওকে দুইশো জন হইলে বলেন ঠিক আছে দুইশো জন হইলে বলেন ইনশাল্লাহ ক্লাস শুরু করব ওকে একশো আশি হ্যাঁ দেখি সবাই একটু শেয়ার করে দেন কই এতজন একজন একটা করে শেয়ার করলেও তো একশোটা শেয়ার হয়ে যায় তাই না কয়টা শেয়ার হয়েছে দেখি বাহাত্তরটা শেয়ার হয়েছে বাহাত্তরটা শেয়ার হয়েছে হ্যাঁ একশো শেয়ার করে দেন ভাই একশো শেয়ার করে দেন একশো শেয়ার করে দেন তাহলে আমাদের দুইশো জন হয়ে যাবে কি ব্যাপার আবার কমে গেল তিরিশ শেয়ার ডান আমি স্যার একাই তিরিশ শেয়ার করছে তাহলে কেমনে হবে বলেন আপনারা যদি না করেন হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া সবাই একটু শেয়ার করে দেন হ্যাঁ দুইশো জন না হলে আসলে ক্লাস নিয়ে ভালো লাগে না বলেন দুইশো জন না হলে কি ক্লাস নিয়ে ভালো লাগে বলেন একশো আশিতে থেমে গেল আচ্ছা আচ্ছা একশো আশি পার হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে দেখেন ক্লাস অনেকগুলো অনেক উপকার হ্যাঁ ক্লাস অনেক উপকার একটু শেয়ার করে দেন ভাইয়া তাহলে ক্লাসটা আরও বেশি উপকার হবে মানুষের থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সবাইকে থ্যাংক ইউ ওকে তাহলে দেখেন আমরা একশো পঁচাশি ওকে তাহলে আমরা যেটা করি আজকে অনুপাত বিশ্লেষণের ক্লাস শুরু করি ঠিক আছে তো অনুপাত বিশ্লেষণ এই চ্যাপ্টারটার নাম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অনুপাত বিশ্লেষণ না এই চ্যাপ্টারটার নাম কি জানেন এই চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ এই চ্যাপ্টারের নাম কি এই চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ বুঝছেন এই চ্যাপ্টারের নাম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ ঠিক আছে তাহলে আমরা যে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করি তাই না ভাইয়া আমরা যে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করি এই আর্থিক বিবরণীকে আমরা এখন বিশ্লেষণ করা শিখব ঠিক আছে তো এই আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণেরই একটি পদ্ধতির নাম হচ্ছে অনুপাত বিশ্লেষণ যেটা আমাদের এইচএসসি এবং অ্যাডমিশনের সিলেবাসে আছে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটি টপিক ঠিক আছে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক হচ্ছে আমাদের এই অনুপাত বিশ্লেষণ ওকে ভাইয়া তো সেই কারণে আমাদের এই টপিকটা খুব ভালো করে পড়তে হবে তাহলে আমি পড়ানো শুরু করলাম আপনাদেরকে ঠিক আছে প্রায় দুইশো জন আমাদের হয়ে গেছে থ্যাংক ইউ সবাইকে থ্যাংক ইউ ঠিক আছে যারা শেয়ার করেছেন তাদের জন্য মন থেকে দোয়া থাকলো সবার জন্য দোয়া যারা শেয়ার করেছেন এবং সাপোর্ট করেছেন তাদের জন্য মন থেকে দোয়া থাকলো ওকে দুইশো উনিশ জন মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ থ্যাংক ইউ সবার জন্য অনেক দোয়া হ্যাঁ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাইয়া থ্যাংক ইউ অনেক খুশি হইলাম অনেক খুশি হইলাম থ্যাংক ইউ তাহলে দেখি ভাইয়া অনুপাত বিশ্লেষণ কি দেখেন এখান থেকে আপনাদের প্রশ্ন আসবে অনুপাত হল দুইটি রাশির বা আর্থিক বিষয়বস্তুর সংখ্যাত্মক প্রকাশ তাহলে দেখেন বাংলা কথাই যদি আমি বলতে চাই অনুপাত হইতে হলে দুটি বিষয়ের মধ্যে কি থাকতে হবে একটি সম্পর্ক থাকতে হবে এই সম্পর্কটাকে যখন আমি কিসে প্রকাশ করব সংখ্যাই প্রকাশ করব তখনই তাকে আমরা কি বলবো অনুপাত বলবো বোঝা গেছে ভাইয়া তাহলে অনুপাত মানে কি অনুপাত মানে হচ্ছে দুটি বিষয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ককে আমরা সংখ্যাই যদি প্রকাশ করি তাহলেই তার নাম হবে অনুপাত ঠিক আছে তাহলেই তার নাম কি হবে অনুপাত হবে ক্লিয়ার এই লাইনটা থেকে কিন্তু আপনাদের প্রশ্ন এসেছে ভালো করে মনে রাখেন তাহলে দুইটি রাশির বা দুইটি আর্থিক বিষয়বস্তুর সংখ্যাত্মক প্রকাশকে আমরা বলবো অনুপাত বলবো ওকে ভাইয়া আচ্ছা দেখেন তারপরে দেখেন এখন 
अनुपात के प्रकाश करा है भाग फॉलेर माध्यम में किशर माध्यम में भाग फॉलेर माध्यम में ताहोले भैया अनुपात के जब हमरा शंखाई प्रकाश कर बो शंखा टा हमरा की कोडे पावो भाग करते होंगे बांग्ला को था है अनुपात माने की करते होंगे हम के भाग करते होंगे भाग कर ले हमरा की पावो अनुपात पावो क्लियर भैया ताला हम के की करते होंगे दूसरी जिरिश के भाग कर बो भाग करे जो दिया मैं शंखाई प्रकाश कोडी ताहोले অনুপাত के সাধারণত আমরা চারটি ভাগে শিখব আমাদেরকে চারটি প্রধান অনুপাত শিখতে হবে ঠিক আছে চারটি প্রধান অনুপাতের মধ্যে প্রথমে যে অনুপাতটা রয়েছে তার নাম হচ্ছে তারল্য অনুপাত ক্লিয়ার ভাইয়া প্রথম যে অনুপাত তার নাম হবে তারল্য অনুপাত ওকে দুই নম্বরে যেটা অনুপাত তার নাম হচ্ছে কার্যকারিতার অনুপাত ওকে অনুপাতের চার ধরনের অনুপাত আমরা শিখব তারপরে তিন নম্বর অনুপাত হচ্ছে উপার্জন ক্ষমতার অনুপাত ঠিক আছে উপার্জন ক্ষমতার অনুপাত ওকে নাম্বার 5 4 হচ্ছে আমাদের সেটা হচ্ছে সচ্ছলতার অনুপাত ঠিক আছে সচ্ছলতার অনুপাত আমরা এই চার ধরনের অনুপাতই পড়ব তবে দুটি ক্লাসের মাধ্যমে পড়ব আজকে আমরা শুধুমাত্র এক নাম্বার এবং দুই নাম্বার অনুপাত পড়ব ক্লিয়ার ভাইয়া আজকের ক্লাসে আমরা তারল্য অনুপাত এবং কার্যকারিতার অনুপাত সম্পর্কে পড়ব এবং পরের যে ক্লাসটা আমি নিব সেই পরের ক্লাসে এই দুইটি অনুপাত সম্পর্কে আপনাদেরকে আমি বিস্তারিত পড়াবো ক্লিয়ার ভাইয়া আজকে আমরা এই যে এক এবং দুই নাম্বার অর্থাৎ তারল্য অনুপাত এবং কার্যকারিতার অনুপাত সম্পর্কে আমরা আজকে পড়াশোনা করব ঠিক আছে ভাইয়া ওকে এবার দেখি আমরা তাহলে প্রথম যে অনুপাতটা পড়ব তার নাম হচ্ছে তারল্য অনুপাত ওকে প্রতিষ্ঠানের স্বল্প মেয়াদী বা চলতি দায়ী পরিষদের ক্ষমতা নির্দেশ করে কে তারল্য অনুপাত ভাইয়া তাহলে তারল্য অনুপাত দিয়ে আমি কি করব তারল্য অনুপাত মানে হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের দেখেন তো কি দায় চলতি দায় বা স্বল্প মেয়াদী দায়ী পরিষদের ক্ষমতা নির্দেশ করে অর্থাৎ আমার প্রতিষ্ঠানে যে চলতি দায়গুলো রয়েছে বা চলতি দায়ের আরেকটা নাম হচ্ছে স্বল্প মেয়াদী দায় এই চলতি দায় বা স্বল্প মেয়াদী দায় আমি পরিষদ করতে পারবো কিনা একটি কোম্পানির চলতি দায় পরিষদ করার ক্ষমতা রয়েছে কিনা এই জিনিসটা জানার জন্য আমরা যে অনুপাত তৈরি করব সেই অনুপাতের নামই হচ্ছে কি সেই অনুপাতের নামই হচ্ছে তারল্য অনুপাত সবাইকে বুঝছি ভাইয়া বলেন তো বলেন সবাই কি বুঝছি তাহলে ভাইয়া যে তারল্য অনুপাত কি তারল্য অনুপাত মানে হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের স্বল্প মেয়াদী বা চলতি দায় পরিষদের ক্ষমতা কোন দায় ভাইয়া চলতি দায় বা স্বল্প মেয়াদী তাহলে যদি প্রশ্ন আসে প্রতিষ্ঠানের চলতি দায় বা স্বল্প মেয়াদী দায় কি দিয়ে পরিষদ করা যায় উত্তর হবে তারল্য অনুপাত দিয়ে পরিষদ করা যায় এখন দেখেন ভাইয়া এই তারল্য অনুপাত আবার কয় প্রকার দেখেন তারল্য অনুপাত হচ্ছে তিন প্রকার কয় প্রকার তারল্য অনুপাত মা হচ্ছে তিন প্রকার ওকে কি কি তিনটি তারল্য অনুপাত রয়েছে আমরা দেখি তো তিনটি তারল্য অনুপাত হচ্ছে চলতি অনুপাত তড়িত অনুপাত আর চলতি মূলধন অনুপাত মনে থাকবে ভাইয়া সবার সবার মনে থাকবে বলেন তাহলে আমরা এখানে দেখছি কি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারল্য অনুপাত তিন প্রকার তাই না ভাইয়া কি কি তিন প্রকার প্রথমটা হচ্ছে চলতি অনুপাত চলতি অনুপাতের সূত্র কি উপরে থাকবে চলতি সম্পদ নিচে থাকবে চলতি দায় তড়িত অনুপাত তড়িত অনুপাতের সূত্র কি উপরে থাকবে তড়িত সম্পদ নিচে হচ্ছে চলতি দায় আমরা একটু পরে দেখছি এগুলো কি করে নির্ণয় করব আমরা তিন নম্বর অনুপাতের নাম হচ্ছে চলতি মূলধন অনুপাত উপরে থাকবে চলতি মূলধন নিচে হচ্ছে চলতি দায় এখন হচ্ছে যারা বলল যে স্যার আমার কি মনে থাকে না আমার হচ্ছে সূত্র মনে থাকে না তাদের জন্য বলছি দেখেন তারল্য অনুপাত কয়টা তারল্য অনুপাত তিনটা ভাইয়া কেমনে মনে রাখব তারল্য অনুপাত মানে হচ্ছে চলতি দায় পরিষদ করব কি পরিষদ করব চলতি দায় পরিষদ করব ঠিক আছে ভাইয়া কি পরিষদ করব চলতি দায় পরিষদ করব তাই না তাহলে চলতি দায় হচ্ছে সবগুলো নিচে থাকবে কি সবগুলো নিচে থাকবে চলতি দায় আছে ভাইয়া কেন কারণ আমি চলতি দায়কে পরিষদ করব ওকে এখন চলতি দায় কি দিয়ে পরিষদ করব চলতি অনুপাতের বেলায় চলতি সম্পদ দিয়ে পরিষদ করব তড়িত অনুপাতের বেলায় তড়িত সম্পদ দিয়ে প্রকাশ করব আর চলতি মূলধনের বেলায় চলতি মূলধন নিয়ে পরিষদ করব এবার কি সূত্র মনে থাকবে সবার বলেন তো 
না নোট করার দরকার নাই এটা দিয়ে দিব ওকে এবার কি সবার সূত্র মনে থাকবে ভাইয়া দেখেন তো এবার কি সূত্র মনে রাখার দরকার আছে মনে থাকবে না এবার কি সূত্র মনে থাকবে কি পরিষদ করব চলতি দায় পরিষদ করব তাহলে চলতি দায় কোথায় থাকবে চলতি দায় থাকবে নিচে আছে 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 এখন এই চলতি দায়কে কি দিয়ে পরিষদ করব যখন বলবে চলতি অনুপাত তখন আমি এই চলতি দায়কে পরিষদ করব চলতি সম্পদ দিয়ে যখন আমাকে বলবে তরিত অনুপাত তাহলে তরিত অনুপাত কি দিয়ে প্রকাশ করব তাহলে তরিত সম্পদ দিয়ে আমি এখন চলতি দায়কে পরিষদ করব যখন বলবে চলতি মূলধন অনুপাত চলতি মূলধন অনুপাত মানে কি চলতি মূলধন দিয়ে আমি চলতি দায়কে পরিষদ করব যাকে পরিষদ করব সেটা নিচে আর যে অনুপাত হবে সেটা উপরে ক্লিয়ার ভাইয়া সবাই ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার কিনা বলেন সবাই ক্লিয়ার বলেন তাহলে আমরা তিনটা সূত্র শিখে নিলাম এখন দেখেন এদের কিছু আদর্শ মান আছে কি মান আদর্শ মান আদর্শ মান ভাইয়া আদর্শ মান মানে কি অঙ্ক করার পরে যে মানটা আসবে সেই মানটাকে একটি মানের সাথে তুলনা করতে হবে আদর্শ মান মানে হচ্ছে এটি একটি এমন মান এই মানটা হলে আমার প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ভালো কি খারাপ সেটা আমরা যে মানের সাথে তুলনা করব তার নামই হবে আদর্শ মান ঠিক আছে ভাইয়া আদর্শ মান হচ্ছে এমন একটি মান যার সাথে আমি অঙ্ক করার পরে যে উত্তর বের হবে তার তুলনা করব তুলনা করে দেখব যে সেটি ভালো না খারাপ ওকে তাহলে আদর্শ মানটা আমরা একটু দেখি তো আমাদের এটা আমি একটু মনে রাখবো আমরা যখন আমাকে বলবে চলতি অনুপাতের আদর্শ মান কত তাহলে চলতি অনুপাতের আদর্শ মান হচ্ছে দুই ইস টু ইস টু এই যে এই যে চিহ্নটা এর নাম হচ্ছে ইস টু বা এটাই হচ্ছে অনুপাত দুই অনুপাত এক যখন বলবে তরিত অনুপাতের আদর্শ মান কত উত্তর হবে এক অনুপাত এক যখন বলবে চলতি মূলধনের আদর্শ মান কত উত্তর হবে কি এক অনুপাত এক ওকে ভাইয়া ওকে ওকে আচ্ছা আসছি ভাইয়া কিসের মান দেয়া থাকবে কিসের মান দেয়া থাকবে না আমরা দেখছি তাহলে দেখেন আমরা এই যে চলতি অনুপাত তাহলে চলতি অনুপাতের সূত্র কি ওপরে থাকবে চলতি সম্পদ নিচে থাকবে চলতি দায় এর আদর্শ মান কত আদর্শ মান হচ্ছে দুই অনুপাত এক এখন ভাইয়া এই দুই মানে কি এই দুই মানে হচ্ছে মাথার উপরে যেটা আছে মাথার উপরে সূত্রে কে আছে মাথার উপরে আছে চলতি সম্পদ ওকে আর ভাই এই এক মানে কি এক মানে হচ্ছে নিচে যেটা আছে সেটা হচ্ছে পরে তার মানে এক হচ্ছে চলতি দায়ের মান ভাইয়া সবাই কি বুঝছি সবাই কি বুঝছি ভাইয়া বলেন তো অঙ্ক করার পরে আমাদের যে মান আসবে ধরেন অঙ্ক করার পরে চলতি অনুপাতের মান বের হলো তিন অনুপাত এক এটার মানে কি তিন মানে কে সূত্রের প্রথমে কে আছে চলতি সম্পদ তাহলে তিন হচ্ছে চলতি সম্পদের মান ওকে এক এক কে এক হচ্ছে পরে যেটা আছে নিচে যেটা আছে তাহলে এক কিসের মান ভাইয়া এক হচ্ছে চলতি দায়ের মান ক্লিয়ার এটার অর্থ কি জানেন এটার অর্থ হচ্ছে আপনার প্রতিষ্ঠানে তিন টাকার চলতি সম্পদ রয়েছে এক টাকার দায় পরিশোধ করার জন্য সবাইকে বুঝছি ভাইয়া সবাইকে বুঝছি এটা এটা কি সবাই বুঝছি ক্লিয়ার কি না এই পরীক্ষা এই প্রশ্নটা আপনাদের বোর্ড পরীক্ষায় অনেক এসেছে যে দুই আর এক মানে কি দুই মানে চলতি সম্পদ কেন কারণ চলতি সম্পদ উপরে আছে প্রথমটা উপরে নিজেরটা চলতি দায় এই কথার অর্থ কি আপনার প্রতিষ্ঠানে দুই টাকার চলতি সম্পদ রয়েছে কেন কারণ চলতি সম্পদ দিয়ে আমি চলতি দায় পরিশোধ করব তাহলে কয় টাকার দায় পরিশোধ এক টাকার দায় পরিশোধ করার জন্য দুই টাকার চলতি সম্পদ রয়েছে ক্লিয়ার ভাইয়া ক্লিয়ার ওকে এরপরে আসি নাম্বার দুই আমরা দেখি এই যে দেখেন তরিত অনুপাত এই তরিত অনুপাতের অনেকগুলো নাম আছে তরিত অনুপাত তারল্য অনুপাত অ্যাসিড টেস্ট অনুপাত অগ্নি পরীক্ষা অনুপাত বা দ্রুত অনুপাত ভাইয়া যদি অ্যাডমিশন টেস্টে ভালো করতে চান এ প্লাস পাইতে চান তাহলে এই প্রতিটা মার এই প্রতিটা নাম আপনাকে মুখস্থ রাখতে হবে এই প্রতিটা নাম আপনাকে মুখস্থ রাখতে হবে কেন ভাইয়া কারণ আপনি যদি অ্যাডমিশন টেস্টে ভালো করতে চান ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চাই ভাইয়া রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চাই গুচ্ছের জগন্নাথে পড়তে চাই জাহাঙ্গীরনগরে পড়তে চাই ভালো ভালো ইউনিভার্সিটিগুলো আছে না তো সেখানে যদি পড়তে চান এখন থেকে ভাইয়া এই যে একটি অনুপাতের কতগুলো নাম আছে সব মুখস্থ রাখতে হবে তরিত অনুপাত তারল্য অনুপাত অ্যাসিড টেস্ট অনুপাত অগ্নি পরীক্ষা অনুপাত দ্রুত অনুপাত মনে থাকবে সবার সবার মনে থাকবে ওকে তাহলে দেখেন এই তরিত অনুপাত আবার কাকে বলে প্রতিষ্ঠানের তাৎক্ষণিক এই কথাটা খালি যুক্ত হয়েছে 
তাৎক্ষণিক স্বল্প মেয়াদী বা চলতি দায় পরিষদের ক্ষমতা নির্দেশ করে ভাইয়া প্রতিষ্ঠানের তাৎক্ষণিক তাৎক্ষণিক মানে কি সাথে 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 আপনার দায় পরিষদ করার ক্ষমতা আছে কিনা সেটা আমরা যাচাই করব কি দিয়ে সেটা আমি যাচাই করব তরিত অনুপাত দিয়ে ওকে তাহলে পরীক্ষার প্রশ্নে আমরা যখন দেখব প্রশ্নে বলেছে প্রতিষ্ঠানের তাৎক্ষণিক চলতি দায় পরিষদের তাৎক্ষণিক কথাটা উল্লেখ থাকলে উত্তর কি হবে উত্তর হবে তরিত অনুপাত তাকে আমরা কি অনুপাত বলবো তরিত অনুপাত বলবো মনে থাকবে মনে থাকবে প্রতিষ্ঠানের তাৎক্ষণিক চলতি দায় পরিষদের ক্ষমতা তরিত অনুপাত দিয়ে আমি প্রকাশ করব ওকে ভাইয়া ওকে এখন কথা হচ্ছে তরিত অনুপাতের সূত্র কি তরিত অনুপাত তাহলে তরিত অনুপাত আমি তো বলেছি চলতি দায় নিচে থাকবে তাহলে ওপরে কে থাকবে ওপরে থাকবে তরিত সম্পদ ওকে ভাইয়া এর আদর্শ মান কত এক অনুপাত এক এক মানে কি এক মানে হচ্ছে তরিত সম্পদ ওপরে যেটা আছে এ এক মানে কি নিচে যেটা আছে সেটা এক মানে চলতি দায় এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া চলতি দায় কোনগুলো আমরা তো চিনি পাওনাদার বলতে পারেন প্রদেয় বিল বলতে পারেন স্বল্প মেয়াদি ঋণ বলতে পারেন তাই না এগুলো হচ্ছে আমাদের চলতি দায় এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া তরিত সম্পদ জিনিসটা আবার কি তাই না ভাইয়া যে তরিত সম্পদ কাকে বলে ভাইয়া তরিত সম্পদ আমরা কি করে নির্ণয় করব দেখেন তরিত সম্পদ সমান চলতি সম্পদ মাইনাস সমাপরি মজুদ পণ্য মাইনাস অগ্রিম খরচ দ্যাট মিনস একটি প্রতিষ্ঠানের মোট চলতি সম্পদ থেকে যদি আমরা সমাপনি মজুদ এবং অগ্রিম খরচকে মাইনাস করে দিই তাহলে আমরা কিসের মান পাবো ভাইয়া তাহলে আমরা তরিত সম্পদের মান পাবো সবাই কি বুঝছি ভাইয়া বলেন তো তাহলে আমরা কিসের মান পাবো তাহলে আমরা তরিত সম্পদের মান পাবো ওকে ভাইয়া তরিত সম্পদ কি করে নির্ণয় করব চলতি সম্পদ থেকে সমাপনি মজুদ মাইনাস অগ্রিম খরচ বাদ দিলে আমরা কি পাবো তরিত সম্পদ পাবো তাহলে ভাইয়া তাহলে ভাইয়া ভাই অ্যাডমিশনের জন্য আগাচ্ছি না এটা কি অ্যাডমিশনের পড়াচ্ছি এটা কি অ্যাডমিশন পড়াচ্ছি আপনাদের এইচএসে সিলেবাসে আছে না কথা না বুঝে কথা কেন বলেন ভাই বলেন তো অ্যাডমিশনের জন্য আগানো ঠিক হবে না তাহলে ক্লাস করেন না এটা তো ভাই আপনার এইচএসে সিলেবাসে আছে না বুঝে কথা বলেন কেন এইচএসে সিলেবাসে আছে না এই যারা ক্লাস করছেন বলেন তো এইচএসে সিলেবাস আছে কিনা এটা বলেন তো বলেন এটা কি এইচএসে সিলেবাস আছে কিনা আমি কি অ্যাডমিশন পড়াচ্ছি আপনাকে আমি কি অ্যাডমিশন পড়াচ্ছি ভাই এইচএসের সিলেবাস আর অ্যাডমিশন সিলেবাসে পার্থক্য আছে কোনো জেনে কথা বলতে হবে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে একজন বলছে চলতি দায় থেকে একজন বলছে চলতি দায় থেকে দীর্ঘ মেয়াদি বিয়ে হবে কিনা ভাই যেটা পড়াচ্ছি সেটা শোনেন ঠিক আছে আগে কি পড়েছেন ভুলে যান হ্যাঁ যেটা পড়াচ্ছি সেটা মনে রাখেন তরিত সম্পদ মানে কি ভাই তরিত সম্পদ মানে হচ্ছে চলতি সম্পদ মাইনাস সমাপনি মজুদ মাইনাস অগ্রিম খরচ তাহলে কি পাবো আমি তরিত সম্পদ পাবো এখন দেখেন আপনাকে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে নিচের কোনটি তরিত সম্পদ নয় তাহলে কি মনে রাখবেন দুইটা জিনিস মনে রাখবেন যে নাম্বার ওয়ান লিখে রাখেন এটা নোট করেন তরিত সম্পদ নয় কোনটি তরিত সম্পদ নয় কোনটি দুইটা জিনিস তরিত সম্পদ হয় না ঠিক আছে দুইটা জিনিস তরিত সম্পদ হয় না কোন দুইটা জিনিস নাম্বার ওয়ান সমাপনি মজুত ওকে তরিত সম্পদ নয় নাম্বার দুই কি নাম্বার দুই হচ্ছে অগ্রিম খরচ এই দুইটা হচ্ছে তরিত সম্পদ নয় মনে থাকবে ভাইয়া তাহলে যদি আপনাকে পরীক্ষায় প্রশ্ন করে নিচের কোনটি তরিত সম্পদ নয় তাহলে কি উত্তর করতে পারবো তাহলে কি উত্তর করতে পারবো কোনটি তরিত সম্পদ নয় সমাপনি মজুদ এবং অগ্রিম খরচ তরিত সম্পদ নয় ক্লিয়ার ভাইয়া ক্লিয়ার ক্লিয়ার ওকে নেক্সটে যাই আমরা দেখেন চলতি মূলধনের আরেকটা নাম হচ্ছে কি কার্যকরী মূলধন ভাইয়া চলতি সম্পদের আরেকটা নাম কি চলতি সম্পদের আরেকটা নাম হচ্ছে কার্যকরী মূলধন মনে থাকবে চলতি মূলধনের আরেকটা নাম কি কার্যকরী মূলধন তাহলে আপনাকে যখন বলবে চলতি মূলধন বা কার্যকরী মূলধন অনুপাত তখন আমি কি করে নির্ণয় করব ওপরে থাকবে চলতি মূলধন আর নিচে থাকবে চলতি দায় ওপরে থাকবে চলতি মূলধন নিচে থাকবে চলতি দায় আদর্শ মান কত এক অনুপাত এক তার মানে কি এক হচ্ছে চলতি মূলধন যেহেতু চলতি মূলধন ওপরে আছে 
আর এ এক মানে কি এ এক মানে হচ্ছে চলতি দায় কেন কারণ এটা নিচে আছে তার মানে পরেরটা দ্বারা নিচেরটা মিন করছে ঠিক আছে ভাইয়া ক্লিয়ার ভাইয়া ওকে এখন দেখেন ভাইয়া তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া চলতি মূলধনকে আমি কিভাবে নির্ণয় করব দেখেন তো চলতি মূলধন সমান চলতি সম্পদ মাইনাস চলতি দায় ভাইয়া চলতি সম্পদ থেকে চলতি দায় বাদ দিলে আমি কি পাবো চলতি মূলধন পাবো ক্লিয়ার কনসেপ্ট কনসেপ্ট ক্লিয়ার ভাইয়া চলতি মূলধন মানে কি চলতি সম্পদ মাইনাস চলতি দায় সমান কি সমান হচ্ছে চলতি মূলধন ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার তাহলে দেখেন আমাদের যেই তিন প্রকারের তারল্য অনুপাত আছে সেই তিন প্রকার তারল্য অনুপাত আমরা ডিটেল পড়াশোনা করে শেষ করে ফেললাম এখন আমরা দেখব যতটুকু পড়াশোনা করলাম এখান থেকে বিগত সালে আমাদের কি প্রশ্ন এসেছে এবং প্রশ্নগুলো আমরা পানির মতো করে কিভাবে সহজে সমাধান করব সেটা দেখব আমরা এখন ঠিক আছে চলেন দেখেন প্রশ্ন কি বলাছে সকল বোর্ড সকল বোর্ড দুই হাজার সালে এই প্রশ্নটা আসছে দেখেন সকল বোর্ড দুই হাজার সালে এই প্রশ্নটা আসছে সকল বোর্ড দুই হাজার সালে প্রশ্ন আসছে অনুপাত হল দুটি রাশির কি বলেন তো যোগফল বিয়োগফল গুণফল না ভাগফল বলেন কে বলতে পারে ভাই অনুপাত হচ্ছে দুটি রাশির কি বলেন তো অনুপাত হচ্ছে দুটি রাশির কি বলেন তো বলেন বলেন অনুপাত দুটি রাশির কি পড়াইছি না পড়াইনি বলেন আমি বলেছি না অনুপাত নির্ণয় করতে হলে কি করতে হবে ভাইয়া ভাগ করতে হয় তাই না তাহলে অনুপাত হচ্ছে দুটি রাশির ভাগ ফল আমি কি ভুল বললাম না সঠিক বললাম অনুপাত হচ্ছে দুটি রাশির কি অনুপাত হচ্ছে দুটি রাশির ভাগ ফল ক্লিয়ার ভাইয়া ক্লিয়ার ওকে নেক্সট যাই ভাইয়া দেখি দেখেন কি বলেছে প্রতিষ্ঠানের স্বল্প স্বল্প মেয়াদি দায় পরিষদের ক্ষমতা নির্ণয়ের অনুপাতকে কি বলে কি দায় ভাইয়া স্বল্প মেয়াদি দায় আমরা কি জানি স্বল্প মেয়াদি বা চলতি দায় তাই না চলতি দায়ও যে জিনিস স্বল্প মেয়াদি দায়ও সেই জিনিস তাহলে চলতি দায় বা স্বল্প মেয়াদি দায় আমরা কি দিয়ে পরিশোধ করব ভাইয়া বলেন তো দেখি কি দিয়ে পরিশোধ করব বলেন চলতি দায় বা স্বল্প মেয়াদি দায় আমরা কি দিয়ে পরিশোধ করব কে বলতে পারে ভাইয়া অবশ্যই আমাদের চলতি অনুপাত দিয়ে পরিশোধ করব তাই না তাহলে উত্তর হবে কি উত্তর হবে চলতি অনুপাত তাই না চলতি অনুপাত কাকে বলে চলতি অনুপাত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের স্বল্প মেয়াদি বা চলতি দায় পরিষদের ক্ষমতা আর তরিত অনুপাত মানে কি তরিত অনুপাত মানে হচ্ছে তাৎক্ষণিক কথাটা উল্লেখ থাকবে তাই না ভাইয়া তাৎক্ষণিক স্বল্প মেয়াদি দায় তাই না তাৎক্ষণিক স্বল্প মেয়াদি দায় পরিষদের ক্ষমতা বা চলতি দায় পরিষদের ক্ষমতা ওকে তখন আমি বলতাম তরিত অনুপাত তাহলে তরিত অনুপাত কখন উত্তর করব যখন তাৎক্ষণিক কথাটা লিখা থাকবে তখন ক্লিয়ার বলেন তো ক্লিয়ার ভাইয়া এই চ্যাপ্টার আমি পারি না ভাইয়া পারেন না বলেই তো ক্লাস নিচ্ছি ক্লাসটা করেন ইনশাল্লাহ পারবেন মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করেন পারবেন ইনশাল্লাহ ওকে নেক্সট যাই ভাইয়া দেখি এই যে দেখেন কি বলেছে দেখেন এই প্রশ্নের কি অপশন লাগবে অপশন ছাড়া উত্তর করেন কি বলেছে দেখেন তাৎক্ষণিক দায় পরিষদের ক্ষমতা ভাইয়া তাৎক্ষণিক কথাটা আছে না নাই দেখেন ঢাকা বোর্ড তেইশে আসছে তাৎক্ষণিক কথাটা আছে তাৎক্ষণিক থাকলে উত্তর কি হবে বলেন অপশন ছাড়া বলেন অপশন ছাড়া বলেন অপশন ছাড়া এটা বলেন তো তাৎক্ষণিক কথাটা থাকলে কি হবে ভাইয়া তাৎক্ষণিক কথাটা থাকলে কি হবে বলেন তাৎক্ষণিক থাকলে কি হবে তাৎক্ষণিক আছে না তাহলে উত্তর কি হবে তাৎক্ষণিক থাকলে উত্তর কি হবে ভাইয়া কে বলতে পারে তাৎক্ষণিক থাকলে উত্তর হবে তরিত অনুপাত আর তরিত অনুপাতের কতগুলো নাম আছে যেন ভাইয়া তরিত অনুপাত তারল্য অনুপাত তারপর কি আছে অ্যাসিড অ্যাসিড টেস্ট অনুপাত অগ্নি পরীক্ষা অনুপাত কতগুলো নাম আছে আছে না আবার আমরা বলতে পারি দ্রুত অনুপাত মানে এর বাবা মায়ের ভালোবেসে অনেকগুলো নাম রেখে গেছে তাহলে উত্তর কি হবে বলেন কে বলতে পারে তরিত অনুপাত তাই না তাহলে অপশনে তো তরিত নাই তরিত অনুপাতের আমরা চারটা নাম দেখেছি না ভাইয়া তরিত তারল্য অ্যাসিড টেস্ট অগ্নি পরীক্ষা এবং দ্রুত অনুপাত তাহলে উত্তর কি হবে উত্তর হবে অ্যাসিড টেস্ট অনুপাত সবাই বুঝছি ভাইয়া ভেরি গুড এই তো সবাই বুঝছেন যারা প্রথম থেকে মন দিয়ে ক্লাস করছে তারা ইজিলি উত্তরগুলো করতে পারছে তাই না ভাইয়া তাহলে কি প্রশ্ন কি ধরতে পারছেন ঢাকা বোর্ড তেইশের প্রশ্ন কোথাকার প্রশ্ন ঢাকা বোর্ড তেইশ সবাই বুঝছি ভাইয়া সবাই বুঝছি বলেন 
পরে যাই দেখেন দেখেন খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন দেখেন তারল্য বাড়াতে গেলে ব্যবসায়ে কোনটি ঘটে তারল্য বাড়াতে গেলে ভাইয়া তারল্য মানে কি জানেন তারল্য মানে হচ্ছে নগদ অর্থ তারল্য মানে কি নগদ অর্থ মানে নগদ টাকা বাংলা কথায় যদি বলতে চাই নগদ টাকা তারল্য মানে নগদ টাকা এখন ভাইয়া দেখেন তো আপনার ব্যবসাতে যদি আপনি বেশি বেশি নগদ টাকা বাড়ান মানে বেশি বেশি নগদ টাকা রাখেন তাহলে কি আপনি এই টাকাটা কি বিনিয়োগ করতে পারবেন বিনিয়োগ করতে পারবেন না আমি ব্যবসাতে যদি বেশি টাকা জমা রাখতে চাই তাহলে আমি এই টাকাটা তো বিনিয়োগ করতে পারছি না তার বিনিয়োগ যদি না করতে পারি তাহলে কি আমি মুনাফা করতে পারবো প্রফিট করতে পারবো লাভ করতে পারবো পারবো না ঠিক আছে ভাইয়া তাহলে এটার উত্তর কি হবে এটার উত্তর হবে মুনাফা অর্জন ক্ষমতা হ্রাস পাবে তাহলে এর সাথে সাথে আপনারা একটা জিনিস লিখে নেন সেটা কি ভাইয়া তারল্য ও মুনাফার সম্পর্ক ঠিক আছে এটা লিখে নেন একটু হ্যাঁ তারল্য ও মুনাফার সম্পর্ক তারল্য যদি কি হয় বেশি হয় ওকে মুনাফা কি হবে মুনাফা কমবে ওকে তার মানে দেখেন তারল্য এবং মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক কেমন সম্পর্ক হচ্ছে বিপরীত সম্পর্ক কনসেপ্ট কে ক্লিয়ার ভাইয়া কনসেপ্ট কে ক্লিয়ার সবার বলেন তারল্য এবং মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক কি তারল্য এবং মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক বিপরীত তারল্য যদি বাড়ে তাহলে আমার কি হবে মুনাফা ক্ষমতা হ্রাস পাবে তার মানে মুনাফা কমে যাবে সবাই কি বুঝছি ভাইয়া সবাই কি বুঝছি ইয়েস অর নো বলেন তো দেখি ভাইয়া সবাই বুঝছি কিনা বলেন ক্লাস কি বোঝা যায় ক্লাস কি বোঝা যায় ক্লাস নিতে একটু কষ্ট হচ্ছে মানে শরীরটা খুবই মানে খারাপ একটু ছিলাম না আমি সারা দিন বাইরে ছিলাম আসার পরে শরীরটা মানে সব দিক থেকে খারাপ আর কি সবাই কি বুঝতে পারছেন ক্লাস বলেন তো দেখি সবাই কি বুঝছেন ক্লাস বোঝা যাচ্ছে ভালো লাগছে না ভালো লাগছে না সময় নষ্ট কোনটা বলেন আলহামদুলিল্লাহ স্যার ক্লিয়ার ওকে ভেরি গুড থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সবাইকে নেক্সট যাই ভাইয়া দেখেন কি বলেছে দেখেন কি বলেছে আমাদেরকে বলছে ও সরি আমাদেরকে কি বলছে নিচের কোনটি তরিত সম্পত্তি নয় আমরা জানি দুইটা জিনিস আছে যারা তরিত সম্পত্তি নয় নাম্বার ওয়ান সমাপনী মজুদ আর নাম্বার টু হচ্ছে অগ্রিম খরচ ভাইয়া অপশনে কি কিছু দেখতে পাচ্ছি এই দুইটার মধ্যে এই দুইটার মধ্যে কি আমরা অপশনে কিছু দেখতে পাচ্ছি কে বলতে পারি বলেন তো ভাই কে বলতে পারি বলেন কে বলতে পারি ভাইয়া এই দুইটার মধ্যে কি আমরা অপশনে কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছি নিচের কোনটি তরিত সম্পত্তি নয় আমরা জানি সমাপনী মজুদ এবং অগ্রিম খরচ তরিত সম্পত্তি নয় তাহলে এই দুইটার মধ্যে কি কোনোটা আছে অপশনে নগদ দেনাদার ব্যাংক জমা অগ্রিম খরচ আছে না উত্তর অগ্রিম খরচ ক্লিয়ার ওকে ভাই এই প্রশ্নটা বিশ্ববিদ্যালয়েও আসছে এই প্রশ্নটা বুঝছেন ইউনিভার্সিটিতে একাধিকবার এই প্রশ্নটা আসছে ওকে আমি সামনের দিন দেখাবো যে ছেলেটা প্রশ্ন করলো না যে এখন অ্যাডমিশনে পড়া হবে কি না আমি আপনাদের এই চ্যাপ্টারটাকে শেষ করে দেবো এইচএসসির যা প্রশ্ন আসছে এগুলো দিয়ে চ্যাপ্টারটা শেষ করব দিয়ে তারপরে ইউনিভার্সিটির প্রশ্ন নিয়ে আসবো এমনি পারবেন পানির মতো করে আপনারাই উত্তর করতে পারবেন আমি কথা দিলাম এই চ্যাপ্টারের ইউনিভার্সিটির প্রশ্ন আপনাদের কাছে পানির মতো সহজ হয়ে যাবে আমি এইচএসসির বোর্ড প্রশ্নই আমি আপনাকে পড়াবো এবং যে টেকনিকে পড়াবো এইচএসসির বোর্ড প্রশ্ন তো হবে হবেই সে সাথে সাথে আপনার এই চ্যাপ্টারের নাইনটি এইট পারসেন্ট অ্যাডমিশনের প্রশ্ন আপনি এখনই কমপ্লিট হয়ে যাবে আমি কিচ্ছু বলবো না আমি এই চ্যাপ্টারটা পড়াই দেবো এমন করে দেন আমি এখানে বিশটা ইউনিভার্সিটির প্রশ্ন নিয়ে আসবো সামনের দিন নিয়ে আসার পরে দেখবেন আপনি নিজে নিজেই উত্তর করতে পারছেন আমি গ্যারেন্টি দিলাম আপনাকে ক্লিয়ার ওকে ঠিক আছে ওকে নেক্সট যাই আমরা ঠিক আছে দেখেন এবার আমরা ম্যাথ করব কি করব ম্যাথ করব আমরা ঠিক আছে ম্যাথ করব ঠিক আছে দেখেন ম্যাথটা আসছে কোথায় ঢাকা বোর্ড কোথায় আসছে দেখেন ম্যাথ আসছে ভাইয়া কোথায় ঢাকা বোর্ড উনিশে চলতি সম্পদ বিশ লক্ষ টাকা চলতি দায় দশ লক্ষ টাকা হলে চলতি অনুপাত কত ভাইয়া চলতি অনুপাতের সূত্রটা যেন কি সেটা আগে লিখে নি চলতি অনুপাত সমান চলতি সম্পদ ডিভাইডেড বাই চলতি দায় মান বসান চলতি সম্পদ আছে কত বিশ লক্ষ চলতি দায় আছে কত দশ লক্ষ কাটাকাটি করেন তাহলে থাকে কত দুই বাই এক থাকে না 
এই 2 বাই 1 কে আমরা যদি অনুপাতে লিখি তাহলে কি করে লিখব জানেন প্রথমে 2 লিখব অনুপাত দিয়ে 1 লিখব ক্লিয়ার ভাইয়া সবাই ক্লিয়ার বলেন সবাই ক্লিয়ার কিনা সবাই বলেন ক্লিয়ার কিনা তাহলে আমরা লিখব কেমনে 2 বাই 1 এই 2 বাই 1 কে আমরা কিভাবে লিখব 2 বাই 1 কে যদি আমরা অনুপাতে লিখতে যাই তাহলে 2 লিখব তার পাশে একটা অনুপাত চিহ্ন দিয়ে 1 লিখব তাহলে এটার উত্তর কত হবে 2 অনুপাত 1 ওকে ভাইয়া তাহলে দেখি তো অপশনে আছে কিনা অপশনে আছে কিনা আছে অপশনে আছে এই যে অপশনে পেয়েছি অপশন ক উত্তর না অপশন ক উত্তর কিনা বলেন ওকে ভেরি গুড नेक्स्ट आ देखिए ये जे ये जे ये प्रश्नों टा ये प्रश्नों डस सॉल्व कर बो को भालो कोडे बुझ बेन ठीक है से ये प्रश्नों टा पारी के क्या हमरा उत्तर करता हो बेना ये प्रश्नों उत्तर करता हो बेना हमरा क्या क्या पारी ये प्रश्नों आपना तेरे इसे सी पुरी खाई हंड्रेड परसेंट आज बे ये सेम प्रश्नों ये बसोर ढाका यूनिवर्सिटी तास से शुद्ध ताई ना ये सेम प्रश्नों ढाबी ते बिगो तो बारो थे के तेरो बार आस्थे ये प्रश्नों बिगो तो बसोरे बारो थे के तेरो बार आस्थे ये प्रश्नों एचएससी परीक्षा है हंड्रेड परसेंट आज बे ढाका यूनिवर्सिटी ते शुद्ध बारो थे के तेरो बार आस्थे ये प्रश्न उत्तर करते हो बेरा जस्ट बोल बे जब के पार बेर के पार बे ना पारी ना भैया आमी तादरी के भालो बाशी जरा पारे ना ठीक है सें आमी तादरी के खूब बेशी एक तो भालो बाशी जरा पारे ना किंतु आमी शेखान और पोरे आमी अब तादरी के बेशी भालो बाशी जरा पारे आमी शेखान और पोरे ओके तो ठीक है सें ताहले ए प्रश्न हमरा इन्शाल्लाह सॉल्व कर बो ठीक है सर कैमने कोडे सॉल्व कर बो ए प्रश्न देखें खूब इजीली टेक्निक का सॉल्व कर बो एवं एवं एक टा टेक्निक आमी शिखा बो जे टेक्निक जो दी आपने शिखेन शुद्ध ए प्रश्नों ना आपने आपना एकाउंटिंग एर एकाउंटिंग एर सेवेंटी परसेंट मेथड प स्टेप नंबर वन जरा जानी ना तारा खाता ही लिखे लिखे आमी जे भावे बोलते हैं शे भावे नोट करें खाता ही लिखें स्टेप वन खाता ही लिखें जरा पारें ना आमर शत शते नोट करें लिखें स्टेप वन ओके लिखें स्टेप वन लिखा हुए से खाता ही भैया ओके स्टेप वन लिखे ए धारण ने रंगों जो दी थके आमी प्रश्न एक टी अनुपात दिया आसे, शे अनुपात टा नाम होच्छ चौथी अनुपात। लिख बैं, चौथी अनुपात। चौथी अनुपात तेर मान कोतो पांच अनुपात दुई, कोतो मान पांच अनुपात दुई दिया आसे मान, ओके? भैया, चौथी अनुपात तेर शूत्रों की, चौथी अनुपात तेर शूत्रों टा होच्छ चौथी शंपोत भाग चलती दाई, ओके? That means ए जब पाँच, ए पाँच माने होते हैं कि पाँच माने होते हैं चलती शंपोत और ए दुई, ए दुई माने होते हैं चलती दाई, ओके? ए पोर्ज़न तो क्लियर भैया शबाई, बोलें, जरा पार्टेन ना तारा कि ए पोर्ज़न तो क्लियर भैया, जरा पार्टेन ना तारा कि ए पोर्ज़न तो बुस्ते पेरेसेन किरा बोलें तो भाई जरा पार्टी ना तारा की ये पोर्शन तो बुझते पड़े सें स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन ये अमरे ओनु पट्टा लिख बो एको ने ओनु पत्तेर मुद्दे पाँच माने की आर दुई माने की ये टकी शबाई बुझते पड़े सी ऐतो दूर की भाईया माथा ढूँके से शबार ऐतो दूर की ढूँके से ओके वेरी गुड थैंक यू एर पौरे स टाका आसे प्रश्न देखें तो कोनो टाका आसे की ना आसे नीट चोल्ती मूलधाने टाका दे आसे किसे टाका दे आसे प्रश्ने चोल्ती मूलधाने टाका दे आसे ओके कतो एक लोग को आशी हजार टाका ओके ये एक लोग को आशी हजार टाका किसे टाका चोल्ती मूलधाने टाका ठीक है से ओके भैया एक उन देखें चोलती मूलधन है रेटा टाका दिया है से ताई ना रेटा होता है टाका भाई आ देखें तो चोलती मूलधन है की कोनो ओनु पतेर मान दिया है से देखें तो रेटा तो चोलती मूलधन है टाका दिया है से किंतु ओनु पतेर मान दिया है से किशर किशर ओनु पतेर मान दिया है से शंपोदेर और ओनु पतेर मान दिया है से दायर ताल ए शंपोद आरे दाई दे मूलधन बनाई तो होगे ताले अमर एक टे जिनिस जानी ना भैया शंपोत थे के दाई के जो दिया भी माइनस कोडे दी 
মানে পাঁচ থেকে দুই যদি আমি মাইনাস করি থাকে কত তিন থাকে ভাইয়া সম্পদ থেকে দায় বাদ দিলে যেটা থাকে তার নাম কি এই তিন হচ্ছে মূলধন না ভাইয়া এই তিন কি মূলধন বলেন তো ভাই এই তিন মূলধন কি না বলেন এই তিন কি মূলধন ভাইয়া বলেন তো ভাইয়া মূলধন কেন বের করলাম কারণ প্রশ্নে মূলধনের টাকা দেয়া আছে ওকে সেই কারণে আমি মূলধন বের করলাম আমরা জানি সম্পদ থেকে যদি দায়কে বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমরা মূলধন পাবো পেয়েছি ভাইয়া পেয়েছি ওকে ভাইয়া এখন আমাকে বলেন তো এই যে চলতি মূলধন টাকাই যেটা এক লক্ষ আশি সেটা অনুপাতে তার মান কত বের হইল তিন বের হলো না তিন বের হয়েছে না এটাও হচ্ছে চলতি মূলধন তিনও হচ্ছে কি তিনও হচ্ছে চলতি মূলধন এতটুকু ক্লিয়ার ভাইয়া এতটুকু সবাই ক্লিয়ার এতটুকু কি সবাই ক্লিয়ার ভাইয়া বলেন এতটুকু কি সবাই ক্লিয়ার হয়েছি আমরা যে এক লক্ষ আশিও হচ্ছে মূলধনের মান তিনও হচ্ছে মূলধনের মান এতটুকু ক্লিয়ার ভাইয়া সবাই ওকে এবার দেখেন কি করব মূলধন যেটা এক লক্ষ আশি সেটাই আবার তিন मूलधन के मूलधन दिए भाग दीब अर्थात एक ही जिन के एक ही जिन दिए भाग दीब देखें तो मूलधन के मूलधन दिए भाग दीब मूलधन मान कत मूलधन मान हम टाटा ओपरे एक लक्ष आशी हजार टाक मूलधन आर तीनो हे तीनो हम मूलधन मूलधन के मूलधन दिए भाग दिए दिए भैया प्रश्न कीसर मान जानते चाचे चलती दायर मान जानते चाचे भैया চলতি দায় কত বলেন তো পাঁচ হচ্ছে চলতি সম্পদ আর দুই হচ্ছে কি দুই হচ্ছে চলতি দায় যেটার মান জানতে চাবে তাকে দিয়ে গুণ দিব তাহলে চলতি দায়ের মান কত দুই এই দুই দিয়ে আমি গুণ লাগাবো তাহলে অঙ্ক শেষ তিন ছয় আঠারো ষাট হাজার টাকা ষাট দুগুণে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা তাহলে এই এক লক্ষ বিশ কিষান মান বের হলো চলতি দায়ের মান বের হলো ওকে ভাইয়া পরীক্ষায় যদি বলতো চলতি সম্পদের মান বের করো তাহলে কি করব মূলধনকে মূলধন দিয়ে ভাগ দিব এক লক্ষ আশিকে তিন দিয়ে ভাগ দিব কিসের মান বের করতে বলেছে প্রশ্নে চলতি সম্পদের মান বের করো সম্পদের মান কত পাঁচ তখন গুণ দিব আমি কি দিয়ে পাঁচ দিয়ে তাহলে তিন ছয় আঠারো পাঁচ ছয় তিরিশ উত্তর তখন হবে তিন লাখ সবাই কি বুঝছি ভাইয়া সবাই কি বুঝছি বলেন বলেন সবাই বুঝছি সবাই বুঝছি কিনা বলেন এই যে যারা পাকনামো করলেন তারা ভুল করলেন এই জিনিসটা আপনি খাতায় লিখে লিখে করবেন তিনবার তারপরে এত কিছু আপনার লিখাই লাগবে না আপনার মাথায় অটোমেটিক্যালি সেট হয়ে যাবে তখন ঠিক আছে যারা প্রথম করবেন তারা তিনবার লিখে লিখে করবেন জাদুর মতো অঙ্ক শেষ হয়ে যাবে একটা নিয়মে আমি যে নিয়মের অঙ্ক শিখাই যারা আমার এইচএসসি রেগুলার স্টুডেন্ট এবং যারা আমার অ্যাডমিশন স্টুডেন্ট তারা জানে আমি যে অঙ্ক শিখাই একটি নিয়মই শিখাই একটি নিয়ম দিয়ে দুনিয়ার ওই রিলেটেড সকল ম্যাথ সলভ করা যায় আর বিভিন্ন জায়গায় যাবেন তারা বলবে এই থাকলে এই নিয়ম এই থাকলে এই নিয়ম ওই থাকলে এই নিয়ম এই থাকলে এই নিয়ম আমার ভাই একটা নিয়ম একটা নিয়ম দিয়ে আমি সব প্রশ্ন সলভ করাবো ঠিক আছে আরেকবার বোঝাবো আরেকবার বোঝাবো দেখি দেখেন এবার সহজ লাগবে দেখেন প্রশ্নে প্রথমে দেখব অনুপাত দেয়া আছে একটি ঠিক আছে কি অনুপাত দেয়া আছে দেখি তো চলতি অনুপাত পাঁচ দুই ভাইয়া চলতি অনুপাতের মধ্যে কি থাকে চলতি সম্পদ থাকে প্রথমে দ্যাট মিনস চলতি সম্পদ হচ্ছে কত চলতি সম্পদ পাঁচ আর কি থাকে নিচে কি থাকে চলতি দায় দ্যাট মিনস চলতি দায় হচ্ছে দুই এতটুকু ক্লিয়ার প্রথমে অনুপাত নিয়ে কাজ করলাম ঠিক আছে প্রথমে অনুপাত দিয়ে কাজ করলাম হ্যাঁ আরেকবার বোঝাবো এবার এবার ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে অনুপাত গুলো আগে ভেঙে নিব এবার দেখব প্রশ্নে একটি টাকা দেয়া আছে কিসের টাকা দেয়া আছে ভাইয়া চলতি মূলধনের টাকা দেয়া আছে কত এক লক্ষ আশি হাজার টাকা ওকে ওকে ভাইয়া টাকা দেয়া আছে চলতি মূলধনের আর অনুপাত দেয়া আছে চলতি সম্পদ এবং চলতি দায়ের যেহেতু উত্তরে আমাকে বের করতে হবে টাকা সেই কারণে এই অনুপাতকে আমি এখন কি বানাবো যেহেতু টাকা দেয়া আছে মূলধনের সে জন্য অনুপাতকে আমি কি বানাবো মূলধন বানাবো আমরা জানি চলতি সম্পদ থেকে চলতি দায় বাদ দিলে কি পাবো চলতি মূলধন পাবো তাহলে চলতি মূলধন কত চলতি মূলধন তিন এত দূর ক্লিয়ার ভাইয়া এত দূর ক্লিয়ার ভাইয়া সবাই এত দূর কি আমরা সবাই ক্লিয়ার এত দূর আমরা সবাই ক্লিয়ার এখন দেখি ভাইয়া বলেন তো চলতি মূলধন যেটা এক লাখ আশি হাজার টাকা সেই চলতি মূলধনের মানি তিন না ভাইয়া তিন 
সেই জন্য আমরা চলতি মূলধনকে চলতি মূলধন দিয়ে কি করব ভাগ করব তাহলে এক লাখ আশি হাজার টাকাকে তিন দিয়ে ভাগ দিব কেন কারণ এটাও চলতি মূলধন এটাও চলতি মূলধন খালি খেয়াল রাখবেন টাকা টাকে রাখতে হবে ওপরে ওকে ভাগ দিলাম প্রশ্নে কি জানতে চেয়েছে চলতি দায় কত ভাইয়া চলতি দায়ের মান কত দুই যার মান বের করতে বলবে তাকে দিয়ে গুণ দিবেন দিয়ে দিলাম তিন ছয় আঠারো আশি হাজার টাকা ষাট দুগুণে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ওকে প্রশ্নে বলেছে চলতি সম্পদ কত এই সেম প্রশ্নে যদি বলতো চলতি সম্পদ কত তাহলে দেখেন এক লাখ আশি হাজার টাকাকে আমরা কি করব তিন দিয়ে ভাগ দিব চলতি মূলধনকে চলতি মূলধন দিয়ে ভাগ দিলাম গুণ করব কি দিয়ে চলতি সম্পদ দিয়ে চলতি সম্পদের মান কত পাঁচ তিন লাখ টাকা ক্লিয়ার ভাইয়া এবার ক্লিয়ার বলেন এবার ক্লিয়ার কি না বলেন এবার কি ক্লিয়ার হয়েছে ভাইয়া আমরা সবাই বলেন তো দেখি এবার সবাই ক্লিয়ার হয়েছে কিনা বলেন এবার সবাই ক্লিয়ার হয়েছে কিনা বলেন এবার যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে আমি এবার একটু অঙ্ক করতে দিই আপনাদেরকে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো দেখেন চলতি সম্পদ চল্লিশ হাজার টাকা চলতি অনুপাত দুই অনুপাত এক হলে চলতি মূলধন কত এটা সলভ করেন তো দেখি তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আপনারা ক্লিয়ার হয়েছেন এটা এটা সলভ করেন সবাই এটা সবাই সলভ করেন তো দেখি তাহলে আমি বুঝতে পারবো আপনারা বুঝতে পেরেছেন বলেন এক লক্ষ আশি হাজার টাকা দুই অংশ হবে না কি অংশ হবে ওইসব ভুলে যান ঠিক আছে যদি চান্স পাইতে চান ভালো করতে চান ওই দুই অংশ তিন অংশ ভুলে যান ঠিক আছে দুই তিন অংশ ভুলে যান ওকে ওকে এটা সলভ করেন সবাই সবাই এটা সলভ করেন তো ভাইয়া এটা সলভ করেন যেটা শিখাচ্ছি এটা শিখেন একটু কষ্ট হলেও জীবনে আটকাবেন না জীবনে ভুলবেন না গ্যারেন্টি কেন জানেন কারণ ওই দুই হাজার পনেরো সাল থেকে নয় বছর নয় বছরে পড়াচ্ছি সে অভিজ্ঞতা থেকে বলছি বুঝছেন জীবনে ভুলবেন না ওকে দেখেন জানতে চেয়েছি চলতি মূলধন কত সেটা জানতে চেয়েছি হ্যাঁ জানতে চেয়েছি চলতি মূলধন কত সেটা জানতে চেয়েছি ওকে বিশ হাজার বিশ হাজার দেখেন প্রথমে আমি দেখব কি অনুপাত দেয়া আছে অনুপাত কি দেয়া আছে চলতি অনুপাত তাহলে চলতি অনুপাতের মধ্যে কি থাকে চলতি সম্পদ থাকে চলতি সম্পদের মান কত দুই চলতি দায়ের মান কত চলতি দায়ের মান হচ্ছে এক এবার আমি দেখব প্রশ্নে একটি টাকা দেয়া আছে টাকা টাকিসের চলতি সম্পদের টাকা দেয়া আছে এখানে কি চলতি সম্পদের মান আছে আছে তাহলে চলতি সম্পদ কত চল্লিশ হাজার ওকে কিসের মান বের করতে বলেছে বলেছে চলতি মূলধন কত তাহলে চলতি মূলধন আমি কি করব এখন চলতি সম্পদকে চলতি সম্পদ দিয়ে ভাগ দিব চল্লিশ হাজারকে দুই দিয়ে ভাগ দিব দিলাম আর কি বলেছিলাম যার মান বের করতে বলবে সেটা দিয়ে গুণ দিব ভাইয়া তাহলে দেখেন তো চলতি সম্পদ যদি দুই হয় চলতি দায় যদি এক হয় তাহলে চলতি মূলধন কত হবে আমরা জানি সম্পদ থেকে দায় বাদ দিলে আমাদের কি হবে মূলধন হবে তাই না তাহলে চলতি মূলধনের মান কত চলতি মূলধনের মান হচ্ছে এক ওকে তাহলে গুণ দিব কত দিয়ে চলতি মূলধনের মান এক এক দিয়ে গুণ দিব তাহলে কত হবে বিশ দুগুণে চল্লিশ বিশেককে বিশ তাহলে উত্তর হবে কত উত্তর হবে বিশ হাজার টাকা সবাই বুঝছি ভাইয়া সবাই বুঝছি বলেন এ চল্লিশ হাজার বলছেন কেন ভাই চল্লিশ হাজার কেন বলছেন সম্পদ থেকে দায় বাদ দিলে মূলধন পাবো না তো সম্পদ যদি দুই হয় দায় যদি এক হয় তাহলে মূলধন কত মূলধনের মানে এক হবে না ভাই ভুল করছেন কেন চলতি সম্পদ চল্লিশ হাজার চলতি সম্পদ দুই তাহলে চলতি সম্পদকে চলতি সম্পদ দিয়ে ভাগ দিব সমান একই জিনিস না একই জিনিসকে একই জিনিস দিয়ে ভাগ দিব দিলাম প্রশ্নে কিসের মান চাচ্ছে চলতি মূলধনের মান চাচ্ছে তাহলে চলতি মূলধন কেমনে পাবো চলতি সম্পদ থেকে দায় বাদ দিব তাহলে সম্পদ থেকে দায় বাদ দিলে থাকে এক থাকে এই এক দিয়ে গুণ লাগাবেন তাহলে আমি কত হয় বিশ হাজার টাকা হয় না চল্লিশ হাজার বলছেন কেন ভাই পাকনামো করে বলেন বলেন আরেকটা অঙ্ক দিচ্ছি পরে দিচ্ছি ঠিক আছে এরপরে দেখাচ্ছি দেখেন নেক্সটে যাই আমরা দেখেন 
चार भागे एक अंश चलती सम्पद चलती सम्पद बेर करी चार भागे एक अंश तेल कत है दुई लाख टाक तईना भैया दुई लाख टाक कि बेर हलो मूलधन नाम कि भैया तो कार्यकरी मूलधन नाम हम चलती मूलधन तैयार चलती मूलधन समान कि जानी बोलें तो चलती सम्पद सम्पद चलती सम्पद चलती दाय बद दी पा चलती मूलधन पा ओके चलती सम्पद बेर कर लती दाय बद दिए दिल्ली कार्यकरी मूलधन पे गलम ओके नेक्स्ट जाए भैया कि बेपार क्लस संख्या कमे गल एक पचिस जन हो गो क्या देखें पढ़ें कि बोलते चलती सम्पद एक लक्ष पंचाश हजार टाक चलती अनुपात पांच दुई हम चलती दाय कत देखें चलती अनुपात दे चलती अनुपात मध्य कि था चलती सम्पद थे से मान कत पांच चलती दाय था चलती दायर मान कत दुई प्रश्न देखो किसर टाइम भाग दीब कि दिए पांच दिए चलती सम्पद के चलती सम्पद दिए भाग दिल दिल प्रश्न कीसर मान चे भाई चलती दायर मान चेटार मान बेर करते गुण लगाबो ताले गुण करबो की दिए ए जे चलती दाय कत दुई दिए गुण करबो ताले अंक शेष साठ हजार टाक उत्तर कत साठ हजार टाक ना एक ही नियम सबा के बोलेसी ना जे एक ही नियम भैया जेटा करबो से नियम की एक ही नियम हो ठीक है जामी करब एक ही नियम एक ही नियम माथार मध्य नीन आपनारा किच्छू करा लगे ना ओके सबा बुझी भैया सबा बुझी क्या बोलें सबा बुझी बोलें अपन क्लस आग्रह ना थे तो क्लस नहीं जाए ना अपन क्लस आग्रह ना थे क्योंकि क्लस निब ना क्लस शुरू कर लें दोशो बीस जन एन हो गए एक सौ त्रिस जन तेल तो क्लस नहीं लाभ नहीं क्लस निब ना तो इफोर्ट दिए क्लस नियार दरकार आ ठीक है पांच दिए भाग हो क्या पांच चलती सम्पद एट चलती सम्पे टाक चलती सम्पद के चलती सम्पद दिए भाग दीब सेम जिन दिए जो दाय हत दुई और दाय जदि हत एखे पंचाश हजार तेल यही दाय के दाय दिए भाग दीम एट रूल एट नियम ठीक है एट ओकेक नियम में करते गई मान पंचाश हजार एक मान कत तीन मान कत अत कर समय आ एक ही जिनि के एक ही जिन दिए भाग दीब एट रूल शर्टकाट टेक्निक ओके चलती मूलधन कत भैया चलती मूलधन सूत्र की चलती मूलधन समान चलती सम्पद माइनस चलती दाय चलती सम्पद की नगद तहबिल चलती सम्पद मजूद पन्न चल्लिस हजार लिखें प्लस प्राप्त बिल बीस हजार लिखें लिखल और किस नाई 
माइनस चलती दाय चलती दाय की आसे भैया प्रोदेयो नोट प्रोदेयो नोट को तो बीस हजार प्रोदेयो नोट होते हैं बीस हजार भैया ए जे एक टा हिसाब बोले थे ना प्रोदेयो बॉन्ड अपना दर मुद्दे उन्हें क्या आसे तारा पाकना मी करे प्रोदेयो बॉन्ड के चलती दाय बोल बे किंतु ना ए प्रोदेयो बॉन्ड चलती दाय नॉइ नोट ए प्रोदेव बॉन्ड प्रोदेव बॉन्ड माने होते हैं रीन पत्रों की पत्रों भैया रीन पत्रों आरे रीन पत्रों पर प्रोदेव बॉन्ड होते हैं दीर्घ में आदि दाय ओके आपने तो सीक्यूअर मध्य ऐटा पावेन ओके एवं एमसीक्यू तो ऐटा पावेन मोने थक बे मोने थक बे बोलें क्लियर भैया बोलें तो तारे ऐटा की मोने थक प्रोदेयो बॉन्ड बा रीन पत्रो प्रोदेयो बॉन्ड का एक टा नाम की रीन पत्रो जेटी होती है एक टी दीर्घ में आदि दाई मोने थक बे शोभर मोने थक बे तले दीर्घ में आदि दाई की चलती मूलधन निर्णय आशे चलती मूलधन निर्णय चलती शंपत चलती दाई आशे ताहले एटी ये खाने आश बे ना तले उत्तर को तो हो � क्लियर भैया शोभाई, शोभाई क्लियर, क्लियर किना बोलें। आपना देर, ए जे पोरी खाई, प्रोदेव बॉन्ड दिए देख बैंड जो अनेक सीक्यूटे प्रश्न ऐसे थे। प्रोदेव बॉन्ड के हमरा प्रोदेव को था टा देखे, इटे के हमरा चोल्ती दायर मध्य ठोकाई दी, आर चोल्ती दायर मध्य जोखनी ठोका बैंड, एक टाऊं को मिल बैंड, � ओके तो एक तरह जिन्हें शोने रख बन भैया प्रोदेव बॉन्ड की बोल लाम भैया प्रोदेव बॉन्ड ओके प्रोदेव बॉन्ड खूब भालो करे मोने रख बन ठीक है से प्रोदेव बॉन्ड के आरेक्टर नाम की रीन पत्रो ठीक है से आरे प्रोदेव बॉन्ड बार रीन पत्रो होते हैं हमारे की दीर्घ मियादी दाई की दाई दीर्घ ताहले हमारे तोरी तो तारुल लोन उपाद पड़ा शेष दूसरी नंबरे हमारा पोर्टेज है इस्लाम की कार्जो कारिता बा कौर्मो दुखो तारुल उपाद क्लियर भैया एको नम्रा आरेक टाउन उपाद पोर्बो एको नम्रा एको नम्रा की पोर्बो एको नम्रा पोर्बो होते हैं की पोर्बो बोलें एको नम्रा पोर्बो होते हैं कार्जो कारिता � अच्छा ताहले देखें कार्जो कारिता वा कर्मो दुखों तनुपात सीनार उपाय की जानें शब्द गुलोर साथे आवर्तन 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 ये आवर्तन कथा टा उल्लेख थक बे ठीक है से ताले जेओ नुपाते साथे आवर्तन कथा टा उल्लेख थके शेटा क्यों नुपात हो बे शेटा कार्जो दुखों ता कार्जो खमोता � क्लियर भैया जे उनुपातेर साथे आवर्तन कोठरा टा उल्लेख थाके ओने के हमरा भूले जाए जे भैया आवर्तन उनुपात वा कुंटा वा कौर्जो कारिता उनुपात कुंटा कौर्मो दुखोता उनुपात कुंटा तले हमरा मोरेरक बो जार साथे ये आवर्तन कोठरा टा उल्लेख थाक बे शेटाई होत्से कार्जो कारिता वा कौर्मो दुखोता उनु मौजूद आवर्तन अनुपात पोथो में हमारे के पोर्ट हो बे मौजूद आवर्तन अनुपात तारे ये आवर्तन अनुपात गुल होते जे मानस बे मान गुलो बार ये बारे बेर हो बे ठीक है से ये जे आठ बार दूई बार पांच बार ओके ये भावे मान गुलो बेर हो बे ठीक है से देखें ताहोले देखी मौजूद आवर्तन अनुपातेर शू एटीर आदर्श मान को तो आठ बार कुबी भालो कोरे मोने रखता होगे मौजूद आवर्तन उन्होंने पते आदर्श मान को तो आठ बार ओके एकों भाई या देखें स्वाभिक तो बोझ लाम भाई या मौजूद आवर्तन उन्होंने पते शूत्र होते हैं बिक्री तो पुण्य रबे गौर मौजूद भाई या बिक्री तो पुण्य रबे की भावे बेर कर बो बिक्री माइनस मोटलाब, ओके? बिक्रोई माइनस मोटलाब शुमान, बिक्री तो पुण्यर बै। पहले में देख बो, ए शूत्रों टा आते की ना। जो दी ए शूत्रों था के प्रश्ने, तले ए शूत्रे यूज़ कर बो। जो दी देखी वो ए शूत्रों ना है, ताहले की कर बो, तल आरेक टा शूत्रों आते, शेटा प्रारंभिक मौजूद प्लस नीट क्रोई प्लस 
क्रय संक्रांत खरच माइनस समापन मजूत क्लियर भैया प्रथम देखो छोट सूत्र मोट लाभ के माइनस करब कर देखी भाइय सूत्रता नाई की करब प्रारम्भिक मजूद प्लस नीट क्रय प्लस क्रय संक्रांत तो खरच माइनस समापनी मजूद ओके एक स्क्रीनशट नहीं नीन ठीक है एक स्क्रीनशट नहीं नीन सबाई गड़मजूत निर्णय करब भैया गड़मजूत निर्णय सूत्र हम प्रारम्भिक मजूत प्लस समापनी मजूत डिवाइडेड बी ओके मन थे भैया मन थे गड़ मजूदर सूत्र की भैया गड़ मजूदर सूत्र हम प्रारम्भिक मजूद प्लस समापनी मजूद डिवाइडेड बी क्लियर भैया चार्ट स्क्रीनशट डान ओके थैंक यू भैया जे ऐलेगुल क्लस कर खुबी मनोजोगी एरा भलो करी बोल एरा भलो कर ओके ओके ठीक है तेल इजिली प्रश्न उत्तर करतेब एन देखी कैमने उत्तर करते एक प्रैक्टिस टेस्ट देा हो कमिल्ला बोर्ड एकुश साले आसट विक्रय बयाल्लिस हज़ार मोट मुनाफा विक्रय बीस पार्सेंट प्रारम्भिक मजूद चार हजार समापनी मजूद छह हज़ार टाक हम मजूद आवर्तन कत तो। ये प्रश्न एन सल्व करब ओके भैया ये प्रश्न एन सल्व करब प्रश्न सल्व करी मजूद आवर्तन कत मजूद आवर्तन सूत्र की भैया मजूद आवर्तन समान बिक्रित पन्नर व्यय नीचे थे गड़ मजूद ओके एन कथा हम भैया बिक्रित पन्नर व्यय बेर कर दो सूत्र विक्रय मोट मुनाफा दे विक्रय कत विक्रय बयाल्लिस हजार टाक यटार बीस पार्सेंट हे मोट मुनाफा तेल एटार बीस पार्सेंट करी हम तेल बीस पार्सेंट कत एक शून्य काटा एक शून्य काटा कत हो बयाल्लिस दुगुण चुराशी तरह आठ हज़ार चारश मोट मुनाफा कत बेर हलो आठ हजार चारश बेर हलो तईना भैया आठ हजार चारश जो बेर तंक फिली एखे थक छो नय तीन तीन तेतरिश हजार छो तेतरिश हजार छो बेर हलो हमारे भैया बिक्रित पन्नर व्यय तेतरिस हजार छो बेर हलो ठीक है ये हे विक्रय टाक और ये आठ हजार चारश हे मोट मुनाफा प्रारम्भिक मजूद प्लस समापनी मजूद भाग दुई प्रारम्भिक मजूद आज चार हजार समापनी मजूद आज छजार भाग हम दुई कत भैया छयर चार दस हजार दस हजार के दुई दिए भाग दी मानसमिक सामथिंग छमिक सामथिंग उत्तर ओके बोलें हाँ छय दशमिक सामथिंग रईट मेरा क्लस कर सर मेरा तो क्लस कर मेरा क्लस ना कि आगे बुझते सरि सरि मेरा क्लस देखते पाई आसले सरि अच्छा मेरा क्लस ना अच्छा सरि ते कि भाई बोन तब भाई बोन तलते अच्छा भूले जाए खाली अच्छा मेरा क्लस मेरा तो सारा देना बुझब कैमने मेरा क्लस अच्छा अच्छा 
শুধু মজুদ দেয়া থাকে তাহলে কি দুই দিয়ে ভাগ হবে এই তো মাহমুদ আক্তার নিপু একটা সুন্দর প্রশ্ন করেছে হ্যাঁ শুধু যদি একটি মজুদ দেয়া থাকে একটি মজুদ যদি দেয়া থাকে একটি মজুদ ওকে তাহলে একটি মজুদ দেয়া আছে তাহলে এই একটি মজুদটাই তখন হয়ে যাবে গড় মজুদ ওকে যদি একটি মজুদ দেয়া থাকে তাহলে এই একটি মজুদই হয়ে যাবে গড় মজুদ তখন আর দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে না তখন আর দুই দিয়ে ভাগ হবে না ওকে सपोज ये प्रश्न जदि समापन मजूद ना दिया थकत शुद्ध बोले प्रारम्भिक मजूद चार हजार टाक दैट मीस विकृत पन्नर व्यय बयाल्लिस हजार ना कत बेर हल वो और चार हजार टाकाय तक हो जो गड़ मजूद जदि एक मजूदे टाक देना थे तेल से जाए गड़ मजूद क्लियर भैया क्लियर भैया बोलें ए फजलम कर ना हाँ फजलम कर ना বুঝতে পেরেছেন ভাইয়া হ্যাঁ হ্যাঁ ও বুঝতে পেরেছেন ভাই ও বোনেরা সবাই বলেন ভাই ও বোনেরা সবাই কি বুঝতে পেরেছেন যদি একটি মজুদ দেয়া থাকে একটি মজুদের টাকা দেয়া থাকে একটি মজুদের টাকা দেয়া থাকলে সেটি হয়ে যাবে গড় মজুদ সেটা সমাপনই হোক আর প্রারম্ভিক হোক যদি দুটি মজুদের টাকা দেয়া থাকে তাহলে সেই দুটি মজুদ কি করব যোগ করব করে যে টাকা সেটাকে দুই দিয়ে ভাগ করব ওকে ক্লিয়ার ওকে থ্যাংক ইউ এরপরে দেখেন প্রাপ্য হিসাব আবর্তন অনুপাত ভাইয়া প্রাপ্য হিসাব মানে কি দেনাদার আবর্তন অনুপাত বলে একে ওকে প্রাপ্য হিসাব আবর্তন অনুপাতের আরেকটা নাম কি দেনাদার আবর্তন অনুপাত ওকে ভাইয়া আমাকে এখন বলেন যে দেনাদার সৃষ্টি হয় কিভাবে বা প্রাপ্য হিসাব সৃষ্টি হয় কিভাবে ধারে বিক্রয় করলে না ধারে বিক্রয় করলে দেনাদারের সৃষ্টি হয় সে জন্য ওপরে থাকবে কে ওপরে থাকবে নিট ধারে বিক্রয় নিচে থাকবে গড় প্রাপ্য হিসাব অথবা গড় প্রাপ্য হিসাব প্লাস গড় প্রাপ্য বিল ওকে ভাইয়া বুঝতে পেরেছেন এটার আদর্শ মান কত চার থেকে ছয় বার এত মনে রাখার দরকার নাই এটা একটু জেনে রাখলেন কারণ এটা সাধারণত পরীক্ষায় আসে না আসে কোনটা মজুদেরটা আসে মজুদের কতবার আট বার আদর্শ মান এটা বেশি আসে ওকে সপ্তাহে প্রতিদিন ক্লাস হয় বিভিন্ন সাবজেক্টের আমি শুধু বুধবারে ক্লাস নিই রুটিন পেজে দেয়া আছে নিউ কমার্সের সবাই ক্লাসগুলো করবেন প্রতিদিন ওকে তাহলে বোঝা গেছে ভাইয়া সূত্রটা কি বোঝা গেছে যারা বললেন যে মনে থাকে না প্রাপ্য হিসাব মানে দেনাদার প্রাপ্য হিসাব দেনাদার সৃষ্টি হয় কেমনে ধারে বিক্রয় করলে ওপরে থাকবে ধারে বিক্রয় নিচে থাকবে কি গড় প্রাপ্য হিসাব প্লাস গড় প্রাপ্য বিল ক্লিয়ার প্রাপ্য হিসাব আর প্রাপ্য বিলের মধ্যে পার্থক্য কি প্রাপ্য হিসাব হচ্ছে কোন ব্যক্তি যার কাছ থেকে আপনি টাকা পান আর প্রাপ্য বিল হচ্ছে একটি কাগজ কাগজ যে কাগজের টাকা আপনি পাবেন ঠিক আছে হিসাব থাকলে ব্যক্তি আর প্রাপ্য বিল হচ্ছে একটি কাগজ যে কাগজে আপনার টাকার পরিমাণ লিখা থাকে যেটা দেনাদার পরিশোধ করবে অর্থাৎ টাকার উপরে প্রাপ্য হলে প্রাপ্য বিল কাগজের উপরে প্রাপ্য হইলে প্রাপ্য বিল বা নোট আর কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা পেলে সেটা প্রাপ্য হিসাব ঠিক আছে মানে যে লাউ সেই কদু একটা কথা আছে না সেটা ঠিক আছে ওকে একটা যদি প্রাপ্য হিসাব থাকে একটা যদি প্রাপ্য হিসাব থাকে তাহলে সেটাই হয়ে যাবে কি সেটাই হয়ে যাবে গড় প্রাপ্য হিসাব যদি একটি মাত্র প্রাপ্য বিল থাকে তাহলে সেটাই হয়ে যাবে কি গড় প্রাপ্য বিল বোঝা গেছে ওই মজুদের মতোই ওকে ওই মজুদের মতোই ওকে ঠিক আছে পরে যাই ভাইয়া দেখেন পরে কি বলছে প্রদেয় হিসাব আবর্তন অনুপাত ভাইয়া প্রদেয় হিসাবের আরেকটা নাম কি পাওনাদার ভাইয়া পাওনাদার সৃষ্টি হয় কেমনে ধারে ক্রয় করলে পাওনাদার সৃষ্টি হয় সেজন্য থাকবে ওপরে কি ওপরে থাকবে হচ্ছে নির ধারে ক্রয় নিচে থাকবে গড় প্রদেয় বিল বা গড় প্রদেয় হিসাব মনে থাকবে ভাইয়া সবাই মনে থাকবে অঙ্কগুলো সহজ সূত্রগুলো ভুলে যায় সূত্রগুলো ভুলে যেন না যান তার জন্য তো টেকনিক শিখাই দিচ্ছি তাই না সূত্র যাতে ভুলে না যান সেই কারণে তো টেকনিক শিখাই দিচ্ছি টেকনিকগুলো কি মাথায় নিতে পারছেন প্রতিটা সূত্রের সাথেই কিন্তু আমি টেকনিক বলে দিয়েছি আপনাকে তাই না তো এই টেকনিকগুলো মাথায় রাখলে তো সূত্র ভোলার কথা না প্রদেয় হিসাব আবর্তন তার মানে কি প্রদেয় হিসাব সৃষ্টি হয় কেমনে ধারে ক্রয় করলে সেজন্য ওপরে থাকবে ধারে ক্রয় নিচে থাকবে 
प्रदेय हिसाब अनुपात कर प्रदेय हिसाब प्लस गड़ प्रदेय बिल तेल कि भूले जावर को बेपार आईने वोलें तो सत्य को बोलें तो यह भाव क्यों आगे चिंता करें जे भाव सूत्रगुल शिखा ये कि क्यों कख चिंता कर गुर मत मुखस्त कर क्यों जदि ये चिंता कर प्रदेय हिसाब प्रदेय हिसाब मान पावनादार तेल भैया प्रदेय हिसाब सृष्टि है कैमने धारे क्रय कर ले प्रदेय हिसाब सृष्टि है तई धारे क्रय ओपरे और प्रदेय हिसाब आवर्तन अनुपात कर मैंने गड़ प्रदेय हिसाब प्लस गड़ प्रदेय बिल ये जो क्यों मने रखे ये जो क्यों मने रखे कि जीवने क्यों भूल जीवने क्यों भूलबे ना तईना भैया बोलें तो कारो भूल क्यों भूलबे ना ओके नेक्स्ट जाए ठीक है क्लस बाहर प्रश्न करें ना समस्या नहीं जो बेचे थकि हमारे जो क्लस है को दिन तब प्रश्न उत्तर पे जा क्लस जेटा नहीं आलोचना हेगो शेष करी ओके नीचे जाए देखें बनियोजित मूलधन आवर्तन अनुपात भाई आवर्तन मान कि कथा हे भैया एर आगे तो अपनी शिखाइल जो कि प्राप्य हिसाब आवर्तन अनुपात तैना से जो ओपरे चिंता कर लम प्राप्य हिसाब सृष्टि है कैमने प्राप्य हिसाब सृष्टि है धारे विक्रय कर ले धारे विक्रय एखी शिखी कि भैया देखें एखी शिखी बनियोजित मूलधन आवर्तन अनुपात भैया आवर्तन मान कि आवर्तन मान हम विक्रय आवर्तन मान कि विक्रय मन थे आवर्तन मान कि आवर्तन मान विक्रय ओके आवर्तन मान कि विक्रय ठीक है आवर्तन मान जेहेतु विक्रय से नीट विक्रय अनुपात बनियोजित मूलधन अनुपात नीचे थको बनियोजित मूलधन क्लियर क्लियर बोलें मन थे मन थे गुरु मत मुखस्त गुरु मुखस्त करें ना कि बोलें तो मन थे बनियोजित मूलधन आवर्तन अनुपात बनियोजित मूलधन आवर्तन आवर्तन मान कि आवर्तन मान नीट विक्रय ओपरे के थे नीट विक्रय बनियोजित मूलधन अनुपात नीचे थको बनियोजित मूलधन क्लियर भूलें क्यों सबा भूलें सबा कि भूले जाबें सबा भूले जाबें ना ओके अच्छा नेक्स्ट जाए अच्छा एन बनियोजित मूलधन एक सूत्र आ सूत्र मुखस्त कर गई मार्क निश्चित कारण ये क नम्बर आस नम्बारे बनियोजित मूलधन परिमाण निर्णय करो तईना भाई भैया बनियोजित मूलधन सूत्र आई की सूत्र आलें तो दुईटा सूत्र आई ना बनियोजित मूलधन दुईटा सूत्र आटे नहीं डिटेल आलोचना करब हाँ पर डिटेल आलोचना करब सामने दिन बनियोजित मूलधन दुईटा सूत्र आज मालिकाना सत्व ओके मालिकाना सत्व माइनस दीर्घमेदी दाय तईना भैया दीर्घमेदी दाय ये सूत्र और जदि भुआ सम्पद थे माइनस ओ सरि प्लस दीर्घमेदी दाय माइनस भुआ सम्पद तईना भैया ये सूत्र बनियोजित मूलधन ये एक सूत्र से मालिकाना सत्व प्लस दीर्घमेदी दाय माइनस भुआ सम्पद तईना भैया ये सूत्र आकटा कि सूत्र आइया सम्पे दिक्कत जो चिंता करी सूत्र आईना ये अपन बे लिखा देखते पार सम्पे दिक्कत के जो देखी सूत्र आ भैया से मोट सम्पद माइनस भुआ सम्पद माइनस की चलती दाय तईना भैया ये दुईटा तो सूत्र ना कि बनियोजित मूलधन ये दुईटा सूत्र आईना भैया बनियोजित मूलधन ये दुईटा सूत्र आलियार ओके भैया सबा क्लियर बोलें क्लियर ओके एक जन प्रश्न करीट विक्रय कि बेर करब अरे भाई विक्रय माइनस फेरत माइनस बाट्टा समान नीट विक्रय ओके क्लियर भैया बोलें बुझान विक्रय माइनस फेरत माइनस बाट्टा समान नीट विक्रय सर आज के क्लस कई घंटा हो सर हमें तो भाई आज के रत तीन टाइम तो क्लस नहीं बोल बोलें तो बोलें सर रत तीन टाइम तो क्लस करबें बनियोजित मूलधन मान हम बनियोजित मूलधन मान हम कत टा मूलधन व्यवसाते बनियोग कर 
কত টাকা মূলধন ব্যবসাতে খাটাইছেন বিনিয়োগ করেছেন কাজে লাগাইছেন ব্যবসাতে ব্যবসার কত টাকা মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ করেছেন কাজে লাগাইছেন সেটা ওকে ওকে নেক্সট যাই সম্পত্তি আবর্তন অনুপাত ভাইয়া আবর্তন মানে কি আবর্তন মানে বিক্রয় তাই না আবর্তন মানে কি বিক্রয় উপরে কি থাকবে নিড বিক্রয় নিচে কি থাকবে সম্পত্তি আবর্তন তাই না তার মানে গড় সম্পত্তি তার মানে কি গড় সম্পত্তি গড় সম্পত্তি কখন ব্যবহার হবে যখন প্রারম্ভিক সম্পদ এবং সমাপনী সম্পদ প্রশ্নে দেয়া থাকবে তখন দুইটা যোগ করব যোগফলকে দুই দিয়ে ভাগ করব ক্লিয়ার ভাইয়া তখন আমি গড় সম্পদ পাবো যদি একটি সম্পদ দেয়া থাকে শুধু বলেছে মোট সম্পদ দ্যাট মিনস এ মোট সম্পদই হয়ে যাবে কি তখন गौर सम्पद सबाई बुझे भैया बोलें सबाई बुझे बोलें सबाई बुझे बोलें आपनी क्लस नीते अपनारा पार्बे तेल बोलें एक पंचाशा स्टूडेंट एक पंचाश जन स्टूडेंट रात तीन पर्यत चार्ट पर्त क्लस नहीं बोझान ठीक है बुझन एक जो सेकेंड इयारे पढ़ी আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি ইউনিভার্সিটিতে তখন আমি হচ্ছে মাস্টার্স এবং অনার্সের স্টুডেন্টদের ক্লাস নিয়েছি টানা চার ঘন্টা সরকারি একটা প্রজেক্টে বুঝছেন ইউনিভার্সিটির ওকে তা আমি পারি হ্যাঁ সমস্যা নাই ওকে আর আমি প্রতিদিনই প্রতিদিনই আমার ধরেন তিনটা করে ক্লাস থাকে বিভিন্ন ব্যাচে তো নিতে হয় ক্লাস নিতে হয় বুঝছেন ওকে তাহলে আমি কি বলেছি ভাইয়া দেখেন তো আবার সূত্র মনে থাকে না সম্পত্তি আবর্তন আবর্তন মানে কি বিক্রয় ওপরে নিট বিক্রয় সম্পত্তি তাই না নিচে কি গড় সম্পদ ওকে ক্লিয়ার কি মনে রাখার দরকার আছে বলেন মনে রাখার দরকার আছে সূত্র কি মনে থাকবে আর কি ভুলবেন কেউ বলেন তো আরে ভাই সূত্র কি ভুলবেন বলেন সূত্র কি আর কেউ ভুলবে আর কি কারো প্যাচ লাগবে বলেন পড়ার মতো যদি পড়েন জীবনেও পড়া কেউ ভুলে না ঠিক আছে এটা মাথায় রাখতে হবে ওকে ওকে মোবাইলে চার্জ নাই একটু পরে আপনারও চার্জ শেষ হয়ে যাবে আমি তো জানি কার চার্জ কত দূর থাকে ঠিক আছে সমস্যা নেই টেনশন নাই ওকে নেক্সটে যাই দেখেন অঙ্ক করব আমরা এখন এখন আমরা কি করব অঙ্ক করব দেখেন কি বলেছে প্রাপ্য হিসাব আবর্তন অনুপাত কত ভাইয়া প্রাপ্য হিসাব আবর্তন অনুপাতের সূত্র যেন কি ছিল প্রাপ্য হিসাব আবর্তন অনুপাতের সূত্র ছিল দেখেন আমরা লিখি প্রাপ্য হিসাব আবর্তন ভাই প্রাপ্য হিসাব সৃষ্টি হয় কেমনে ধারে বিক্রয় করলে আর নিচে কি থাকবে গড় প্রাপ্য হিসাব প্লাস গড় প্রাপ্য বিল ওকে তাহলে ভাই দেখি তো ধারে বিক্রয় প্রশ্নে দেয়া আছে কিনা প্রাপ্য হিসাব তেরো হাজার টাকা প্রাপ্য বিল চব্বিশ হাজার টাকা বিক্রয় এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা নগদে চল্লিশ পার্সেন্ট ভাইয়া বলেন তো আমাকে নগদে যদি চল্লিশ পার্সেন্ট হয় তার মানে ধারে কত এই প্রশ্নে তো আমার ধারে বিক্রয় লাগবে নগদে চল্লিশ পার্সেন্ট হলে ধারে কত হয় ধারে ষাট পার্সেন্ট না কারণ টোটাল তো আমার একশো পার্সেন্টই হবে তাহলে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকার কত করব আমি ষাট পার্সেন্ট করব তাহলে কত হয় ছয় ষোলো ছিয়ানব্বই দ্যাট মিনস ছিয়ানব্বই হাজার টাকা ছিয়ানব্বই হাজার টাকা কি বের হলো ধারে বিক্রয় বের হলো ওকে গড় প্রাপ্য হিসাব গড় প্রাপ্য হিসাবের সূত্র কি প্রারম্ভিক প্রাপ্য প্লাস সমাপনী প্রাপ্য ডিভাইডেড বাই দুই তা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি মাত্র প্রাপ্য হিসাব দেয়া আছে আমরা কি শিখেছি যদি একটি প্রাপ্য হিসাব দেয়া থাকে তাহলে সেটি হয়ে যাবে গড় প্রাপ্য হিসাব তার মানে লিখে দিলাম তেরো হাজার গড় প্রাপ্য বিল ভাইয়া গড় প্রাপ্য বিল কি প্রারম্ভিক প্রাপ্য বিল প্লাস সমাপনী প্রাপ্য বিল ভাগ দুই প্রশ্নে দেখতে পাচ্ছি একটি মাত্র প্রাপ্য বিল দেয়া আছে দ্যাট মিনস এটি হচ্ছে আমার গড় প্রাপ্য বিল প্লাস চব্বিশ হাজার ওকে তার মানে আমি কি করব ছিয়ানব্বই হাজার ভাগ সাঁত্রিশ হাজার যা হবে তাই উত্তর তিন শূন্য কাটেন এই যে সাঁত্রিশ ভাগ ছিয়ানব্বই করেন সাঁত্রিশ দুগুণে কত সাঁত্রিশ দুগুণে চুয়াত্তর তাই না চুয়াত্তর হয় তাহলে কতবার যায় এখানে বাইশ বার যায় দশমিক নেন একটা তাহলে শূন্য বার বসান তাহলে কয়বার যায় পাঁচ ছয় সাত তিন সাত থেকে একুশ বেশি হয়ে যায় ছয় বার যায় ওই টু পয়েন্ট সিক্স বা সামথিং হবে তাই না ভাইয়া হুম দুই পয়েন্ট ছয় নয় বার তাই না দুই পয়েন্ট ছয় নয় বার মানে টু পয়েন্ট সিক্স বার ওকে বুঝছেন ভাইয়া বলেন সবাই বুঝছেন 
ए शवाई बुच्चन भैया बोले न अकुन थे क्या आर भूल बोना पेरी गुड थैंक यू शवाई बुच्चन तल उत्तर को तो हो बे 2.69 बा 59 बार ओके ओके नेक्स्ट जाए की बोल से ओ ये टाइप तो कोड लाम ना की ए बार देखें की बोल से देखें प्रश्न बोल से राष्ट्रीय बोर्ड एक उसे प्रश्नों की बोल से शोरी पन्नो क्रोय या तो मोट लाभ या तो होले बिक्री तो पन्नेर बैय को तो भैया बिक्री तो पन्नेर बैयर पोथो में जो शहद शूत्र हो शेटा की शहद शूत्र होते हैं बिक्रोय माइनस मोट लाभ भैया देखें तो ये शूत्र रोटा की हमरा फेलते पार बो प्रश्न की बिक्रोय टका दे आसे देखी तो हमरा प्रश्न की बिक्रोय बड़ो जे शूत्रों टा आसे शे शूत्रों आमा के अखोन बेबहार करता होगे बड़ो शूत्रों टा किसी लो प्रारंभिक मौजूद कोतो चालक को पंचाश प्लस नीच क्रोय कोतो आसे भैया एगरो लगता का ताई तो ना की तेरे कोतो हुई लो एगरो अच्छा रे पोनरो लोक को पंचाश हजार टका माइनस श्वामपोनी मौजूद आसे प्रश्ने श्वामपोनी मौजूद तीन लोक को पंचाश हजार टका तले कोतो हो बे भैया बारो लोक को टका क्लियर ऐटाई की ऐटाई होते से बिक्री तो पुण्य नहीं भाई शवाई की बोच्ची भैया बोलें शवाई की बोच्ची एक्शन जोने निश्चित में क्या लो थल तार क्लास नहीं आजा बेना एक्शन जोने निश्चित में क्या आर क्लास नहीं आजा बेना या तो दूर तो कि बैटरी शेष होले हो बे बोलें मौजूद आवर्तन को तो की बोला से राष्ट्रीय बोर्ड मौजूद आवर्तन को तो एक ही प्रश्नों एक ही प्रश्नों दिए बोला से मौजूद आवर्तन को तो तले मौजूद आवर्तन के शूत्रों की मौजूद आवर्तन के शूत्र होते हैं बिक्रितो पुण्यर बैंग डिवाइडेड बाय गौर मौजूद त उद्दी पके दुई टा प्रश्नों थाके शे प्रश्नों गौर मौजूद की भावे बेर कर बो प्रारंभिक मौजूद साढे चार समापुरी मौजूद साढे तीन तार मने दुई टा जोक करे न कुल है आठ लाख ये आठ लाख के भाग दिए न दुई दिए तले है चार लाख तले खेरे चार लाख दिए भाग दिए दिन तीन शून्य कटे न दुई शून्य कटे न तले तीन ताल उत्तर हो बे कतो तीन बार आवर्तन अनुपात गुल और उत्तर किसे बेर होय बारे बेर होय शोभे बुच्ची भैया बोलें शोभे बुच्ची ये सॉर्ट नो बोलें थैंक यू तीन बार थैंक यू भैया ओके ताल भैया ए पोर्शन तो आज के हमारे क्लास ठीक है से आज के क्लास टा हमारे ए पोर्शन तो ठीक है से आज का क्लास टाइम अधर ए पोर्ट जोन तो है ताहोले आम्रा आज के दो ही टाउन उपात पोड़े सी ताई ना भैया आज के आम्रा कोई टाउन उपात पोड़े सी दो ही टाउन उपात नंबर वन आम्रा पोड़ लाम तारुल्लो उपात नंबर दो ही आम्रा पोड़ लाम कार्जो कारितार उपात ओके ये दो ही टाउन उपात अधर फिनिश सामने আমরা অনুপাতের আরেকটি ক্লাস করব সেখানে আমরা শিখব আরো গুরুত্বপূর্ণ অনুপাত সেটা হচ্ছে কি উপার্জন ক্ষমতার অনুপাত চার নাম্বার হচ্ছে কি চার নাম্বার হচ্ছে সচ্ছলতার অনুপাত এই যে ঝামেলার অনুপাতগুলো ঠিক আছে মনে রাখবেন যেটা যত ঝামেলা সেটা অতে দ্রুত আমরা সলভ করব ক্লিয়ার ভাইয়া ক্লিয়ার বলেন সবাই বুঝছেন তাহলে বাকি যে দুইটা অনুপাত আছে এই দুইটা অনুপাত আমি শেষ করাব দেখি কথা দিয়েছিলাম যে আমি আপনাকে এইচএসসি এর পড়াই পড়াব কিন্তু সামনের দিন আমি কিছু অ্যাডমিশনের প্রশ্ন দেব আমি কথা দিলাম আমি হাতি দেব না অ্যাডমিশনের প্রশ্নে আপনারা নিজেরা সলভ করতে পারবেন যারা মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করেছেন তারা নিজেরাই সলভ করতে পারবেন এটা ওকে আর এই ক্লাসের পিডিএফ কি হবে জানেন পিডিএফটা একসাথে দেব যেহেতু একটা ক্লাস সম্পূর্ণ অনুপাতের পিডিএফটা আমি একসাথে দেব আজকে কোনো পিডিএফ পাবেন না ঠিক আছে আজকে কোনো পিডিএফ পাবেন না সামনের দিন অনুপাতের ক্লাসটা নিব নিয়ে আমি একসাথে অনুপাতের একটা পিডিএফই দেব ক্লিয়ার ওকে তাহলে সামনে আবার ইনশাআল্লাহ আমি যেদিন ক্লাস নিব সামনে সপ্তাহে বুধবারে সেদিন ইনশাআল্লাহ সবার সাথে দেখা হবে সেদিন আমি ক্লাস নিয়ে আপনাদেরকে এই পিডিএফটা দিয়ে দেব ওকে ক্লিয়ার ভাইয়া সবাই ও ক্লিয়ার ভাই এবং বোনেরা সবাই ক্লিয়ার তাহলে বলেন भाई एवं बोने रहा शोभाई क्लियर था होले ओके तो ठीक है सर भैया 
সবাই তাহলে ভালো থাকেন হ্যাঁ এক ঘন্টা তেইশ মিনিট হয়েছে ক্লাস তাই না তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকেন আজকে এখানে শেষ করলাম শরীর আসলে প্রচণ্ড খারাপ ছিল অসুস্থ ছিলাম তো টেনশনে ছিলাম যে ক্লাসটা নিতে পারবো কি না তো আল্লাহ রহমতে ক্লাস নিতে যখনই দাঁড়াই যাই না তখনই দেখি যে শরীরটা কেন জানি ভালো হয়ে যাই ওকে তো ঠিক আছে ভাইয়া সবাই ভালো থাকেন তাহলে বাসায় প্র্যাকটিস করেন ভালো মতো পড়াশোনা করেন ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে যারা পড়াশোনা করবেন এখন থেকে স্বপ্ন দেখবেন যে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে হবে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার স্বপ্ন দেখবেন প্রতিটা স্টুডেন্ট ওকে কালকে ঢাকা ইউনিভার্সিটির রেজাল্ট দেবে আপনাদের যারা বড় ভাই তেইশ ব্যাচ তাদের আগামীকালকে রেজাল্ট হবে ঠিক আছে তা আগামীকালকে অনেকে তাদের স্বপ্ন এতদিনের স্বপ্ন পরিশ্রম অনেকের সার্থক হবে আর যারা ফাঁকি দিয়েছে তারা কালকে ব্যর্থ হবে মনটা খারাপ হয়ে যাবে তাদের ঈদটা মাটি হয়ে যাবে ঠিক আছে আর যারা মনে করেন কালকে চান্স পেয়ে গেল তাদের আগামীকাল থেকে ঈদ শুরু হয়ে গেল অগ্রিম ঈদ শুরু হয়ে গেল ঠিক আছে তো এখন থেকে স্বপ্ন দেখেন যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমি পড়ব তার জন্য এখন থেকে প্রস্তুতি নেন কমার্সের যে সাবজেক্টগুলো আছে এই সাবজেক্টগুলোর নাইনটি পারসেন্ট পড়া এইচএসসির সিলেবাসে কমপ্লিট হয়ে যায় যারা এইচএসসিতে কমার্সের সাবজেক্টগুলো ভালো করে পড়ে ইভেন বাংলা ফার্স্ট পার্ট বাংলা ফার্স্ট পার্ট এবং কমার্সের যে চারটা সাবজেক্ট এগুলো যারা ভালো মতো পড়ে তাদের নাইনটি পারসেন্ট পড়া অ্যাডমিশনের এখনই কমপ্লিট হয়ে যায় এইচএসসির এই চারটা আর বাংলা একটা পাঁচটা এগুলোর অ্যাডমিশনে আলাদা কোনো পড়া নাই অ্যাডমিশন আলাদা করে খালি পড়তে হবে বাংলা দ্বিতীয় পত্র এবং ইংরেজিটা হচ্ছে টোটালি আপনাদের এসএসসি থেকে আলাদা তো যারা এই টপিকগুলো ভালো মতো পড়বে শিখবে শেখার মতো শিখবে পরিশ্রম করবে এখন থেকে তারাই ঢাকা ইউনিভার্সিটির মতো ভালো ভালো ইউনিভার্সিটিতে পড়বে ভালো ভালো জায়গায় তারাই চান্স পাবে বুঝছেন ভাইয়া তো এই ড্রিম যদি এখন থেকে থাকে যে কোনো ভালো ইউনিভার্সিটিতে তাহলে ড্রিমকে বাস্তবে পরিণত করতে ভাইয়া এখন থেকে পড়াশোনা করেন আপনাদের যে ক্লাসগুলো নিচ্ছি ক্লাসগুলো আপনারা বিভিন্ন জায়গাতে যাচাই করলে দেখতে পাবেন ক্লাসগুলো কতটা উন্নত মানের ক্লাস হচ্ছে আমাদের ঠিক আছে তো এখন থেকে স্বপ্ন দেখেন ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে ভাইয়া আপনার ইউটিউব চ্যানেলের নাম কি আমার ইউটিউব চ্যানেল আমার ফেসবুক চ্যানেল সবগুলোর নাম হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ক্লাব সার্চ দিলে চলে আসবে ঠিক আছে অ্যাকাউন্টিং ক্লাব দিয়ে সার্চ দেবেন চলে আসবে ওকে ইউটিউব অ্যান্ড ফেসবুক ওকে ফেসবুক পেজ ঠিক আছে ভাইয়া তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকেন তাহলে তো সবাই ভালো থাকেন তাহলে ভাইয়া আজকে এখানেই শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ ওকে থ্যাংক ইউ